எம்முயிர் தமிழ் காக்க தம்முயிர் இந்த மொழிப்போர் மரவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு எல்லை மீட்க காக்க போராடிய எல்லை மீட்பு போராளிகளுக்கும் தமிழ்நாடு என்று என் தாய் நிலத்திற்கு பெயர் சூட்ட காரணமாக இருந்த நம்முடைய தாத்தா சங்கரலிங்கனார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் தமிழ் முன்னவர்களினுடைய கொடிய என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே அருமை பெற்றவர்களே எல்லாமே ஒரு பாய்ச்சலில் இருக்கும் அது வில் அம்பு பாயும் புலி பாயும் மீன் துள்ளி பாயும் தமிழ் முன்னவர்களின் கொடி பாய்ச்சலிலே இருக்கும் அதிலே ஒரு சூரிய வட்டம் இருந்தது வானை குறிக்கிற நீள வண்ணம் இருந்தது கடலை குறிக்கிற நீள வண்ணம் இருந்தது அது நம்முடைய புரட்சி பாவலன் அலை மாகடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிறுவவாய் இது கடல் வான் நிலம் எல்லா இடத்திலும் உன் அதிகாரத்தின் நிறுவடா என்று அவர் சொன்ன பாக்களுக்கு ஏற்ப இந்த தமிழ்நாட்டு கொடி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் வடிவமைத்த பெருமக்கள் நம்முடைய எல்லை போராளி மாப்பு சிவஞானம் ஐயா சீப்பா ஆதித்தனர் போன்ற பெருமக்கள் எல்லாம் அதை உருவாக்கி இன்றைக்கு மாநகராட்சி கட்டடமாக இருக்கிற ரிப்பன் பில்டிங் என்று இருக்கிற அந்த அலுவலகத்திலே அந்த கட்டடத்திலே பல ஆண்டுகள் இந்த கொடியை ஏற்றி பறக்க விட்டார்கள் பின்னால் நான் வந்து சிறிய திருத்தம் செய்தேன் மீன் மீன் போல அல்ல அது ஒரு பூதம் போல இருந்தது அதை மீனாக்கினேன் புலி அதுக்கு திருத்தங்கள் கொடுத்தேன் சூரிய வட்டத்தில் மேலே இளங்கதிர் கோடுகளை கிழித்தேன் சின்ன சின்ன மாறுதல்களை நான் செய்தேன் அவ்வளவுதான் ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டு கொடியை நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கும் ஏற்றவிட மாட்டேங்கிறீர்கள் தடுக்கிறீர்கள் இன்று கூட நாங்கள் ஏற்ற இருந்த கொடியை நீங்கள் தடுத்து விட்டீர்கள் சேலத்திலே நான் ஏற்றியதற்காக என் மீது வழக்கு போட்டீர்கள் ஆனால் எழுதி வைங்கள் பெருமக்களே ஒரு நாள் இந்த தமிழ்நாட்டு கொடியை கோட்டையில் நான் ஏற்றவில்லை என்றால் என் தேசிய கொடியை ஏற்றிவிட்டுத்தான் இந்திய நாட்டின் கொடியை நான் ஏற்றுவேன் இந்த காலத்தை நான் உருவாக்குவேன் உறுதியாக உருவாக்குவேன் இது வீண் பேச்சு அல்ல வெட்டி பேச்சு அல்ல வெற்றி பேச்சு உறுதியாக செய்வேன் உறுதியாக செய்வேன் தெருவுக்கு தெரு பறக்க விடுவேன் நீ ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்னோட சேர்ந்து நீனும் வணக்கம் தான் போடணும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது நீ கன்னடர்கள் ஒரு போராட்டம் காவிரியில் தமிழர்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க கூடாது என்ற போராட்டமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு போராட்டமாக இருந்தாலும் எல்லா கட்சி கொடியும் இறக்கிவிடுவார்கள் கன்னட கொடியை மட்டும்தான் தூக்கி கொண்டு வந்து போராடுவார்கள் பெருமக்களே கன்னடாக கர்நாடகாவில் இருக்கிற அமைச்சர் பெருமக்களுடைய வாகனங்களில் கனட கொடியும் இந்திய கொடியும் சேர்ந்துதான் பறக்கும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க வேணுமானால் போய் பெங்களூர்ல ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க அவர்களை ஒன்றும் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் நாம் கொடி வைத்தால் அவர்களுக்கு கொடி நடுங்கும் அவர்களுக்கு அப்ப என்ன மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு புன்னகை ஒரு இது அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் அந்த பயம் இருக்கு இங்கே தமிழ்நாடு என்று தமிழ்நாட்டிற்கு பெயர் வைத்தது நான் கூட கேட்டேன் நீங்க ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா வைக்கல இல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு தானே தமிழ்நாடு என்று பெயர் வச்சிருக்கிறீங்க இமில் கடல் வேலி தமிழ்நாடு ஆகிய என்கிறது தென்தமிழ் நாடு என்று பாடுது சிலப்பதிகாரம் தண்டமில் வேலி தமிழ்நாட்டு என்று பரிபாடல் பாடுது 
தண்டமிழ் தண்டமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு அகங்கம் என்று உங்களுக்கு பரிபாடல் பாடுது பகுதியில் ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொல்ல வடதிசை கங்கமும் இமை வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழி என்று சிலப்பதிகாரம் பாடுது புதிதாக நாங்கள் ஒன்றும் இது இல்லை வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்று தொல்காப்பியம் பாடுது நம் நாடு யாதனில் தமிழ்நாடு என்றல் என்று தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய இளம்புரனரார் நமக்கு சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் என் நாடு என் உன் நாடு எது என்றால் தமிழ்நாடு என்று சொல்லு என் தம்பி சொன்ன மாதிரி இவங்க பரம்பரை கருவாவதற்கு முன்பே என் முன்னோர்கள் வந்து தமிழ்நாடு 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 நாடு கூட அல்ல தமிழ் உலகம் எங்களது உலகம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு உலகம் உலகம் என்று உலகம் தழுவி பாடிய பாவலர்கள் எமது முன்னவர்கள் கம்பன் கபிலன் இளங்கோ வல்லுவன் எல்லாரும் உலகம் உலகம்தான் உலகம் தமிழ் உலகை தமிழ் கூறும் நல்ல உலகை என்று சொல்லுது தமிழ் உலகம் அடாது நாடு இல்ல நாடு இல்ல தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் மற்ற இனத்தவர் எல்லாம் வந்து குடியேறியவர்கள் இந்திய துணை கண்ட முழுமைக்கும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் தான் பரவி வாழ்ந்தார்கள் இந்த நான் சொன்ன இனப்பற்றல பேசுறேன் மொழி பற்றல பேசுறேன் பெரும்பாலன் <laughs> நெஞ்சை அல்லும் சிலப்பதிகாரம் என்னும் ஆரம் படைத்த தமிழ்நாடு 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 மூச்சுக்கு முன்னூறு தர போயிட்டான் பாடினதுக்கு பின்னாடி வச்சு அதுக்கு முன்னாடி வச்சு எல்லா பேரு என்னது இதுல என்ன கொடுமைகள் கொடுமைகள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரை நாட்டை ஆண்டது காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரசுக்கு பேர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தான் ஆனால் அவன் தமிழ்நாடு பேருக்கு ஒத்துக்கல இவங்களை எதை கொண்டு அடிக்கலாம் சொல்ல எப்படி இருக்கு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை தமிழ்நாடு தமிழருக்கே அந்த முழக்கமே இவன் வைக்கல நம்ம பாட்ட சோம சுந்தர பாரதி கியாபி விஸ்வநாதம் அண்ணல் தங்கோ நமது முன்னவர்கள் வைத்த முழக்கத்தை தமிழாக்கி கொண்டவர்கள் பிச்சை எடுத்தே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவங்க இல்ல எல்லாம் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா சொன்னவே நம்ம தாத்தா நாமக்கல் கவிஞர் அதையும் எடுத்துக்கிறாங்க எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் ஒன்னு கூட உருப்படி கிடையாது தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று முழக்கத்தை முன்வைத்த பெருமக்கள் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சுட்டதை விரும்பல எம்பிட்டு பெரிய வேலையை செஞ்சிருக்காங்க எல்லாம் பிளான்டு ரேப் மாதிரி திட்டமிட்டு அழிப்பிடலாம் திட்டமிட்டு பண்ணிட்டான் எப்படி இருக்கு பாரு தமிழ்நாடு நாலு அந்த நவம்பர் ஒண்ணு ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கிறவர் அதுதான் இப்ப ஜூலை பதினெட்டு ஏன் வருதுன்னா சீமானுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் எதிராக வருது நான் ஒரு கொடிய தமிழ்நாட்டு கொடிய நானா தூக்கினே என் முன்னவர்கள் தூக்கியது அதற்கு எதிராக ஒரு கொடி தமிழ்நாட்டு கொடி சரி வா நீனும் பிடிக்கிறேன் நானும் பிடிப்போம் நீனும் பிடி நானும் பிடிக்கிறேன் எந்த கொடி தமிழ்நாட்டு கொடின்னு மக்கள் ஏற்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் பாரு பேர் வச்ச அண்ணா பேர் வச்சனால தான் நாங்க அது தமிழ்நாட்டு நாளா கொண்டாடுவோம் இப்ப ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களும் தம்பி உதயநிதி அவர்களும் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறது இல்ல அவருக்கு ஸ்டாலின் பேர் வச்ச நாள் இவருக்கு உதயநிதின்னு பேர் வச்ச நாள தான் கொண்டாடுவாங்க இது உலகத்துல இந்த மாதிரி ஆட்சி செய்யறதுக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல் எங்க எங்க நடக்கும் சொல்லுங்க இதுல எங்க நடக்கும் சொல்லுங்க எங்க நடக்கும் என்னில் இருந்து பிரிந்து போனால கன்னடர் தெலுங்கர் துளுவர் மலையாளி எல்லாருக்கும் அவனுக்கு புத்தாண்டு எதுன்னு தெரியும் கன்னடமும் கழிதெலுந்தும் கவின் மலையாளமும் துளுவும் உதிரத்தில் பிறந்ததுவே என் தாய் தமிழின் ரத்த துளிகளில் பிறந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் அவனுக்கு புத்தாண்டு எதுன்னு தெரியும் எனக்கு தெரியாது தலைவன் இல்ல தலைவன் இல்ல
பொட்டி ஸ்ரீராமல் அவர்கள் முதன் முதலாக ஆந்திர மாநிலத்தை பிரிக்கணும் மொழிவழி மாநிலம் பிரிக்கணும்னு கேட்குறாரு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் போராட தொடங்குறாரு அக்டோபர் பத்தொம்பதாம் தேதி தொடங்குறாங்க அப்போ மகரிசி சாம்பவமூர்த்திங்கிற ஒரு வீட்டில் போய் இங்கே தான் சென்னையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கிற சாகும் வர உண்ணாவிரதம் முதல்ல அந்த போராட்டத்தை வந்து நேரவர்கள் வந்து அதை அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை யோசிப்போம் அப்படின்னு விட்டுறாரு ஆனால் அதை பற்றி அவர் சிந்திக்கிறதாவோ அதில் கவனம் செலுத்துவா தெரியலன்னா மறுபடி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அறிவித்து தொடர்ந்து போராடுறார் அப்போ அக்டோபர் பத்தொம்பது தொடங்கி செப்டம்பர் பதினஞ்சு அதாவது நள்ளிரவு முடிந்த இந்த பனிரெண்டு மணிக்கு செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி பதினஞ்சு பதினாறு அந்த ரெண்டு அந்த நாள் முடிந்த அந்த நாள் பிறக்கிற அதிகாலையில் உயிர் நீத்துறார் கடும் போராட்டங்களை ஆந்திர நிலப்பரப்பு அந்த செய்து எல்லா மா மாவட்டங்களும் கொந்தளிச்சு பெரும் போராட்டம் கலவரம் அந்த கலவரத்தில் சுட்டு ஏழு பேர் ஆந்திரர்கள் தெலுங்கர்கள் இறந்து போகிறார்கள் அது பெரும் கலவரம் ஆயிருது சென்னையிலையும் போராட்டம் அவர் உடலை தூக்கிட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி அண்ணா சாலை அன்னைக்கு மவுண்ட் ரோடு பெரும் பேரணி பெரும் கூட்டம் அலை அலையாக மக்கள் அதில் அப்போதைய பிரதமராக இருந்த ஐயா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி அவர் பதினாறில் இறந்துடுறாரு அது பத்தொம்பதாம் தேதி மொழிவழியே மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுங்கிற ஒரு கோரிக்கை அறிக்கையை வெளியிட்டுறார் அதோட கலவரம் அடங்கிடுது அதுக்கப்புறம் மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் அது இப்போ நம்முடைய தாத்தா சங்கரலிங்கனார் அவர்கள் பனிரெண்டு கோரிக்கைகளை வைக்கிறார் பனிரெண்டு கோரிக்கைகள் அதில் முதல் இது வந்து மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டும் சென்னை மாகாணம்னு இருக்குது இங்கே சென்னை ராஜ்யம் சென்னை மாகாணம் அதை தமிழ்நாடு என்று பெயர் சுட்டணுங்கிற கோரிக்கையை முதன் முதலாக வச்சு வைக்கிறது அது உட்பட தொடர் வண்டி பயணத்தில் எல்லாருக்கும் வகுப்பு வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு சமமான பயணம் சம வகுப்பு பயணம் இருக்கணும் வெளிநாட்டவர்கள் வந்தால் நடனம் போன்ற இந்த ஆடம்பரமான நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு சைவ உணவே பரிமாறணும் எல்லா கோரிக்கைகளும் நமக்கு ஏற்புடையதா இல்லையாங்கிறது வேறு அவர் வச்ச கோரிக்கையை பன்னிரெண்டு அரசு அதிகாரிகள்லாம் கதராடை அணியணும் அரசியல் தலைவர்கள்லாம் ஆடம்பரம் இல்லாமல் எளிமையாக இருக்கணும் விவசாயிகளுக்கெல்லாம் அறுபது விழுக்காடு வார வாரம் குத்தகை கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி வர தேர்தல் முறையில் சீர்திருத்த வேணும் தொழில் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி ஒவ்வொன்றா இருக்குது இந்தி மட்டுமே அலுவல் மொழியாக இருக்கக்கூடாது பொது இடங்களில் ஆபாசம் கூடாது இப்படி பனிரெண்டு இது போன்ற பனிரெண்டு கோரிக்கைகளை வைத்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிற அதில் ஒன்று தமிழ்நாடு என்று பெயர் சுட்டப்பட வேண்டும் என்பது அதுக்கு எழுபத்தாறு நாட்கள் ஆனால் அதில் எழுபத்தொம்பது நாட்கள் இருந்திருக்கார் பொட்டி ஸ்ரீராமல் அவர்கள் எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் உண்ணாநோம்பு இருந்து உயிர் தியாகம் நம்முடைய தாத்தா எழுபத்தி ஒன்பது நாட்கள் உண்ணா ரொம்ப இருந்து உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்கார் இந்த யாரும் கண்டுகல இந்திய பற்றாளர்கள் தாத்தா காமராஜ் வரைக்கும் திரும்பி கூட பார்க்கல அவருக்கு ஆதரவாக போய் கக்கன் அவர்கள் போய் நிறுத்துங்க உண்ணாவிரதின்னு சொல்றாங்க ஐயா ஜீவானந்தம் அவர்கள் மார்சல் இந்த மாதிரி மாப்போசி அவர்கள் இவர்கள்லாம் போய் கேட்குறாங்க கொஞ்சம் நிறுத்திருங்க போராட்டத்தின்னு அவர் செத்தாலும் ஜாவனை ஒழிய நான் போராட்டத்தை திரும்ப பெற மாட்டேன்னு சொல்லி இருந்து போராடுறார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இருபத்தி ஏழு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் போராட தொடங்குறார் அப்புறம் பத்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாம போய் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்குறாங்க அவர் மருத்துவத்தை ஏற்கனவே இல்லை மருத்துவம் செஞ்சுக்கிற விரும்பலை அப்போ பதிமூணே பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி உயிர் தியாகம் செஞ்சுறார் இறந்துடுறார் ஐம்பத்தி ஆறில் இறந்துடுறார் அந்த கோரிக்கை அப்படி இருக்குது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே ஜூலை பதினெட்டிலே தமிழ்நாடு என்று இதுக்கு பெயர் வைக்கிறது இதில் அண்ணாவே பேசினதற்கு என் அன்பு பிள்ளைகள் என் அருமை தம்பிதங்கள் வலையொழியில் இருக்குது கேட்கலாம் ஏற்கனவே இதற்கு தமிழ்நாடு என்று தான் பெயர் இருந்தது ஆனால் இடையில் மறைக்கப்பட்டது மறைக்கப்பட்டது நாம் திரும்பி அதற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறோம் என்று அவரே சொல்றார் ஏற்கனவே இருந்தது தமிழ்நாடு தான் இருந்தது ஆனால் இவர்கள் திராவிடர்கள் நாங்கள் தான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்தோம் என்றார்கள் வரலாற்றை திரித்து 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 சொல்வார்கள் இப்போது அவர்களுக்கு வந்து பெரியாரும் பொருட்டல்ல அண்ணாவும் பொருட்டல்ல 
கருணாநிதிக்கு முன் கருணாநிதிக்கு பின் அதான் இவர்கள் எழுத நினைக்கிற வரலாறு இப்பவே நவீன தமிழகத்தை செதுக்கிய சிற்பி என்ன சுப்பி என்னத்தை செதுக்கு நவீன சிற்பி இல்லை தெருவுக்கு ரெண்டு டாஸ்மார்க் சாராய கடையை திறந்த என்ன சிற்பி செஞ்ச வேலை என்ன வேலை சாலையா இந்த சாலைக்கு பேர் கருணாநிதி சாலை மருத்துவமனையா கருணாநிதி ஐயா மருத்துவமனை இந்த நெடுஞ்சாலையா அந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலையா அது கையா கருணாநிதி பேர் ராஜீவ் காந்தி பேர் ஏ அது ராஜராஜ சோழன் பெருவீதிடா அதுக்கு பேரு இவங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க எங்களுக்கு தெரு இருக்கும் தெரு காமராஜர் தெரு கக்கன் தெரு வாவுசி தெரு இவங்களுக்கு நகர் கே கே நகர் ஜே ஜே நகர் இம்ஜார் நகர் நகர் எடுத்துக்கிறவாங்க எங்களுக்கு ஒரு தெருவை போட்டு விட்டுருவாங்க ஏன்னா நாங்கள் தெருவில் தெரியுற பய மக்கள் ஆயிட்டோம்ல திறத்தி திறத்தி பிகாரி அடிக்கலாம் பாரு அதே மாதிரி நான் ஒன்று நாள் ஒரு நாள் உன்னை வெளுக்கலைன்னா பார்த்துரு நீ என்ன என்ன சேட்டை பாரு எல்லாம் வரலாறு அப்படி எழுதுறது இப்போ என்னன்னு கேளுங்க இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நூலகமா கருணாநிதி நூலகம் நீ வச்சுட்டு போ வச்சுட்டு போ ஒரு நாள் நான் வருவேன் தூக்கிட்டு நான்காம் தமிழ் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த வள்ளல் பாண்டித்துறை தேவர் படிப்பகம் என்று மாத்துவேன் நீ சங்கரதா சுவாமி சங்கரதாசு கலையரங்கத்துக்கு இருந்த கலையரங்கத்துக்கு பேரை மாற்றி வைக்கிறேன் வைக்கிற அவர் பேரை வைக்க வேண்டியதானே அதான் என் தம்பி கலைஞன் சொல்றாருல்ல ஐயா தமிழரி மணி என்ன போய் பார்த்தேன் நான் முத முத நம்ம கட்சிக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட போனேன் அவர் சொல்லிட்டாரு நான் கட்சியில் நேரடியாக வேணாம் சிம்மான் நான் நிறைய கட்சியில் இருந்துட்டேன் அதனால உங்கள் கட்சிக்கு வர்றது அவ்வளவு இதாக இருக்காது என்ன அறிவு சார்ந்த சொத்துக்களை எல்லாம் உங்களுக்கு தரேன் நான் பயன்படுத்து உங்கள் அறிவெல்லாம் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துறேன்னு சொன்னேன் சரின்ட்டேன் அப்போ ஒன்று கேட்டார் சிம்மான் இன்னைக்கு நீங்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றினாலும் இந்த நாட்டை சரி செய்ய ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகுமே ஐம்பது ஆண்டு கால தீமையை சரி செய்ய ஐந்து ஆண்டுகள் போதாது அன்னைக்கே அவர் சொன்னார் அதை தான் அவர் தம்பி சொல்றார் இவங்க எல்லாம் கோட்டம் கட்டிக்கிருவாங்க கோயில் கட்டிக்கிருவாங்க சமாதி கட்டிக்கிருவாங்க போய் சிதையங்கள் எங்கள் பாட்டி வேலுநாச்சியார் நினைவிடத்தை போய் ஒரு தடவை பாரு அடக்க மண் இடத்த ஒரு தடவை பாரு உனக்கு வெறி வந்துச்சுன்னா நீ நல்லா தமிழ் ரத்தம் ஓடுதுன்னு அர்த்தம் உனக்கு நீங்கள்லாம் எங்கே படுத்திருக்கிறிய எங்கே படுத்திருக்க நீ எங்கள் தாத்தா காமராஜ் எங்கள் தாத்தா முத்துராமலிங்க தேவர் சமகால ஆளுக தான் பிறரிங்க அண்ணாவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சுதந்திரத்துக்காக இந்த நாடு விடுதலை வேட வேண்டும் என்று போராடி ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்திருக்காங்க பேரறிஞர் அண்ணா இந்த நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடி சிறைக்கு போனது கேட்டது உண்டா எங்களுடைய ஐயா நல்லகன் அவர்களை விட ஒரு வயது பெரியவர் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் ஆனால் எங்க ஐயா போராடி சிறைக்கு சென்று சுருட்டால் மீசையை சுட்டு மீசை முடி ஒவ்வொன்றாக புடுங்கி சித்திரவதை செய்த போதும் விடுதலை போராட்டத்திலிருந்து விலை கொள்ள முடியும் விளையாத புரட்சியாளன் எங்க ஐயா நல்லகன் அவர்கள் ஆனால் இந்த நாட்டிலே ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் பதவி கூட அனுபவிச்சது இல்லை வார்டு கவுன்சிலர் கூட இல்லை ஆனால் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் இந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் போது விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கேற்ற ஒரு செய்தி இல்லை ஆனால் உகல் உலக புகழ்பெற்ற இரண்டாவது ஒரு கடற்கரையிலே நீங்கள் கல்லறை ஆக்கி ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கர்ல எல்லாம் படுத்து கிடக்கிற நீ ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கர்ல எங்கடா எங்க தாத்தா சீவாரவணத்துக்கு எங்கடா சிங்காரவளனுக்கு எங்கடா நினைவிடும் எங்க இருக்கு ரத்தமணி சீனிவாசன் அயோத்தி ஆதரவு சிறை எங்க அயோத்தி சாப் பண்டிதன் பாட்டனுக்கு வணக்கம் செலுத்தம்னா அங்க போய் சித்த மருத்துவமனையில் போய் மாறு வளவுல ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மை தண்டி வச்சிருக்க வரலாற்றை திருப்பி எழுதுவோம் வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒரு நாள் தமக்கான வரலாற்றை தாங்களே எழுதுவார்கள் என்கிறார் புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு திராவிட அடையாளம் இல்லாமல் செதைச்சு தூய தமிழர் அடையாளத்தை நிறுவல நீ பாதிடே பெரிய கோட்பாடுலாம் கிடையாது அவன் நினைச்சுக்கிட்டு நான் சினிமா எடுக்கிற பையன் சின்ன பையன் சீமா ரெண்டு நாள் கத்துவான் கையை முறுக்கி முறுக்கி காட்டுவான் பேசுவான் செயல போட்டா பயந்துருவான்ட்டு சிறை பறவை நாங்க நீ நினைச்சுக்கிட்டு நீ சிறை பறவை ரொம்ப இது ரொம்ப சிம்பிளு அதாவது ரொம்ப எளிய கோட்பாடு தான் சிறையில் போட்டால் பயந்துருவான் சின்ன பையனுக்கு என்ன கோட்பாடு தெரியும் தத்துவம் தெரியும் தத்துவமாகவே வாழ்ந்தாண்டா என் தலைவன் புறவாகிறான் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன புதிய தத்துவம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக எங்கள் முன்னவர்கள் எங்களுக்கு 
தந்ததே அறிவு சார்ந்த சொத்து அவ்வளவும் கோட்பாடு தான் கொள்கை தான் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் எல்லாமே முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் கோட்பாடு துணி உடைமை தூங்காமை கல்வி வைமொன்றும் நீங்கா நிலநாள்பவருக்கு அஞ்சாமை அறிவு ஊக்கம் ஈகை இன்னான்கும் எஞ்சாமை வேந்தருக்கு அழகு மணி நீரும் மண்ணு மலையும் அணிநிலர் காடு உடையதாரன் ஒன்னு புதுசால தத்துவம் வைத்துக்கிட்டீங்க கோட்பாடு கொள்கைகளாக வைத்துக்காத வள்ளுவன் வகுத்து தந்த வழி நின்று ஆட்சி செய்தாலே நாடு சொர்க்கம் ஆயிடுமடா பூமி உலகத்தில் தலை சிறந்த நாடாயிருமடா அதை விட்டு முடியாத எங்களுக்கு தத்துவம் இல்லை அதையெல்லாம் சின்ன பிள்ளை ஏதோ பேசிடுவா மா போசியே பார்த்துட்டோம் சீப்பா ஆத்தனாரே பார்த்துட்டோம் சீமான நீ பார்த்ததில் இல்லை ராஜா சீமான பார்த்ததில் இல்லை எல்லாம் பேசிட்டு ரெண்டு சீட்டு கேட்டு வருவான் ஏய் ஒரு நாள் நீ எனக்கிட்ட பேரம் பேசி ரெண்டு மூணு சீட்டு வாங்குற நிலைமையை நான் உருவாக்கல ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி தான் ஒரு தலைவன் என்பவன் தன் மண்ணையும் மக்களையும் முழுமையாக நேசிக்க வேண்டும் நம்ப வேண்டும் நான் நம்புறேன் நேசிக்கிறேன் நிற்கிறேன் ஓட்டுக்கு காசுக்கு ஓட்டை விற்கிற கூட்டம் சரி அதுலையும் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் உன் நோட்டுக்கு பொருள்படுத்தாம எனக்கு ஓட்டு போட்ட மான தமிழ் மக்கள் நிறைந்த மண்ணு முப்பத்தி ஒன்னு அறுபத்தி ரெண்டாக அறுபத்தி ரெண்டு ஒரு கோடியே இருபதாக நாடு எனதாக நீ எழுதி வச்சுக்க நீ நாலு மூணு சீட்டை வச்சு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நாட்டை வென்றால் தான் என் கனவை நிறைவேற்ற முடியும் இதே தமிழ்நாட்டு பெருநாள் தமிழகம் எங்கும் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் பொது விடுமுறை நாளாக நான் அறிவிப்பேன் அதே ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட போய் நான் பல தடவை கேட்டேன் அறிக்கை கொடுத்தேன் சொன்னேன் பொது விடுமுறை விடுவது கடின ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய விடுமுறைகள் வந்துருச்சு தைப்பூசத்துக்கு வர கேட்டிருக்கீங்க தமிழ்நாடு நாளை நவம்பர் ஒன்று என்று அறிவிப்போம்னு அறிவிச்சேன் ஆனா நான் வரும்போது தமிழ்நாடு நாள் நவம்பர் ஒன்று அரசு பொது விடுமுறை நாள் மா பெரிய மாநாடு போல் நடத்தி அரசு விழாவை நடத்துவேன் என்ன பண்ணிப்பிடுவேன் இந்த கொடியை ஏற்றுவேன் தமிழ்நாட்டு கொடியை இந்த இந்த கொடியை ஏற்றுவேன் அது கொடி பாட்டு வச்சுருக்கேன் தமிழ்நாட்டு கொடி பாட்டு மாமன் மரத்தமிழ் வேந்தன் தனித்தமிழ் பாவலர் எழுதின பாட்டு வச்சுருக்கேன் போடுவேன் போடுவேன் என்ன கேட்டா நீங்க திராவிடத்தை எப்படி இழிப்ப நீராறும் கடல் உடத்த நிலமடந்து கழி லோகம் சீராறும் தக்க சிறு பெரும் அதில் வருது இல்லை திராவிட தமிழ் பான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட்டை மாத்திட்டு போறேன் அவ்வளவுதானே தட்சாலி வரானர் எங்க பாட்டை புரட்சி பாவல எதுக்கு பாட்டு எழுதி வச்சிருக்கான் ஏகப்பட்ட பாட்டு எழுதி வச்சிருக்கான் ராஜா சிறப்பா எழுதிருக்கான் அதுல ஒரு பாட்டு முடிஞ்சு ரொம்ப நாளா பாடிட்டாங்க ஐயா மனோன்மணிய தாத்தா மன்னிச்சுக்க ரொம்ப நாளா பாடிட்ட நீ என்ன திராவிட நாள் திருநாடுன்ற அவளை திருட்டு போயிட்டு நல்ல நாடு இருக்கு திராவிட நல்ல நாடு இருக்கு போன்பா பல காலமாக என்னை முகமுடியிலேயே திரி வச்சிருக்காங்க திராவிட அதை கட்டினா இந்திய அதை கட்டினா இஸ்லாமு அதை கட்டினா கிறிஸ்தவன் அதை கட்டினா இந்து அதை கட்டினா தேவர் நாடார் கோனார் செட்டியார் பிள்ளை ஒன்றும் இல்லை நான் தமிழ் பெரிய கோட்பாடு கொள்கைலாம் இல்லை என் உடன் பிறந்தார்களே ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்று தான் தகப்பன் என்பவன் நம்மை பெத்தவனா இருக்கணும் தலைவன் என்பவன் நம் ரத்தவனா இருக்கணும் என் மொழி புரியாதவன் என் மொழி தெரியாதவன் எனக்கு இறைவனாக இருக்க முடியாது என் வழி உணராதவன் எனக்கு தலைவனாக இருக்க முடியாது இதுதான் எங்க தத்துவ நிலைப்பாடு என்ன வரலாறு தெரியாதவன் எனக்கு வழி நடத்த முடியாது வழிகாட்ட முடியாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் போட்டு குழப்பிக்காத பெரியாரை நாங்கள் தமிழ் தேசியத்தின் எதிரியா பார்க்கல ஆனால் தமிழ் தேசியத்தின் தலைவராக ஏற்கல இவ்வளவுதான் எங்க நிலைப்பாடு பெரியார் எங்களின் பெருமைக்குரிய முன்னத்தி ஏர் வழிகாட்டி அவர் பெண்ணிய உரிமைக்கு போராடினார் தான் போராடினார் சாதி ஒழிப்பு தீண்டாமைக்கு போராடினார் தான் போராடினார் பகுத்தறிவு கருத்துக்களை ஊற்றினார் ஆமா ஊற்றினார் 
அதை நாங்கள் ஏற்கவே இல்லை ஏற்கிறோமே ஆனால் பெரியார் மட்டும்தான் போராடினார் அதை ஏற்கல எதிர்க்கிறோம் அதை ஏற்க ஏற்கல எதிர்க்கிறோம் பெரியார் மண் பெரியார் மண் பெரியார் மண் எங்க இருக்கு காட்டு ஆம்பிட்டே வெட்டி வித்துப்பிட்ட ஒரு மண் இல்லை ஆத்துலையும் இல்லை மலையிலையும் இல்லை ஆத்து மணல் முடிஞ்ச உடனே எம் சாண்ட் இங்கிலீஷில் மலை மணல் நீனும் மானம் கட்டு தான் வித்துடுற நீனு அந்த முல்லை பெரியாற்ற அணைக்கு கீழே பேபி அணைனு ஒரு அணை இருக்கு அந்த அணையில் அடர்ந்து கொஞ்சம் மரங்கள் இருக்கு அந்த மரத்தை வெட்டிட்டா தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி அதிகப்படியான நீரை தேக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் இதுக்கு கேரள அரசு கிட்ட அந்த மரத்தை வெட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி கேட்கிறது அன்பு தம்பி தங்கைகளே எவ்வளவு காலங்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் கேட்குது நாற்பது ஆண்டுகளாக கேட்குது தமிழ்நாடு அரசு தர மறுக்கிறது கேரளா இந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது சரி நான் ஏற்கிறேன் ஆனால் வெட்டி விட்டால் மாற்று மரங்களை நட்டு வளர்த்து விடலாம் வெட்டினால் வளர்த்து விட முடியும் என்கிற மரத்தை வெட்ட அனுமதி தர மறுக்குது கேரளா ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே கன்னியாகுமரியிலே என் மலையை வெட்டி வெட்டி மணலாக ஏற்றிக் கொண்டு போகிறார்கள் அதை அனுமதிக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு இதுக்காவது இவங்களை ஒழிக்கணும்டா இதுக்காவது இவங்களை ஒழிக்கணும் உலகத்தின் குப்பை மேடு இந்தியா இந்தியாவின் குப்பை மேடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் குப்பை மேடு கடலூர் கேரளா மருத்துவ கழிவு ஆடு மாட்டு கழிவு இறைச்சி கழிவு கோழி கழிவு அந்த கழிவு இந்த கழிவு எல்லா கழிவையும் கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் கொட்டிட்டு போறான் தெரியுதா இல்லையா உனக்கு தெரியுது அங்கே சோதனை சாவடி வச்சிருக்க வச்சிருக்க அப்ப ஏன் தடுத்தவனை திருப்பி அனுப்பல நீ பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கொண்டு போயிருக்காரலாம் கூட பார்த்துற நீ போ அண்ணன் சொன்னான்னு வண்டி எடுத்துட்டு போ போ சோதனை சாவடியில் நிறுத்திடுவான் எத்தனை போத்தலும் கொடு கொடு கடோ வண்டி நம்பர் பேரு ஃபோன் நம்பர் ஆ போயிட்டோம் போய் அவன் போயிடுவான் நீ நள்ளிரவு வந்தாலும் சரி நாலு நாள் கழித்து வந்தாலும் சரி அந்த வண்டியை குறித்து வச்சுருப்பான் அங்கே கறி வச்சு போட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான் அது சரியாக வந்து நிறுத்துவான்ட்ட வேலை கடிச்சு ராத்திரி வந்து நிறுத்து ஒன்று ஆ பிடிச்சிக்கோ போய்க்கு போய்க்கும் ஏய் நான் நீ சிரிக்கிறதுக்கு சொல்லலை உண்மையிலே செய்வான் ஏன் அவன் நல்லா அவத்தாலா பண்ணுக்கு பிறந்தவங்க ஆள்றான் அவன் நாடு அவன் நாடு அவன் தூய்மையாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான் நீ என் தாய் நிலத்தில் அவன் குப்பையை கொட்ட எப்படி அனுமதிக்கிற எப்படி அனுமதிக்கிறீங்க பொள்ளாச்சியில் வந்து நாலு ஏக்கர் அவன் சொந்தம் வாங்கிக்கிட்டு அதில் கொட்டி கூட்டிட்டு போறான் ஏன்னா என் சொந்த இடத்துல கொட்டனேன்றான் நீ கொசுவை ஒழிக்க முடியல நீ ஊழல் அஞ்சத்தை ஒழிக்க போறிய நீ அற்ப கொசு ஒரே ஒரு போடு டங்கு ஊதுறான் ஜங்கு முடிஞ்சு போச்சு என்னது கொசு ஏன் எங்க உருவாகுதுன்னு உனக்கு தெரியாத தெரியாத ஒருத்தர் வந்தார் கிளீன் இந்தியா ஷட்ச பாரத்னாரு மிச்ச பாரத்தை என்ன பண்ணுவீங்க வித்து தின்னுருவோம் அவ்வளோதான் பல ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்குனாங்க இவங்களே போய் குப்பையை கொட்டி ஆ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க கேமரா கேமரா ஆன் ஆ ஓகே கண்ணடி விடு ஆ ஓகே காலையில் தூய்மை இந்தியா முடிஞ்சிருச்சு டெல்லியில் கார் ஓட்டாக பழைய காரில் அது ரொம்ப புகை வருது மூச்சு திணறுது பிறந்த குழந்தைக்கு இது போட்டு போகிறாங்க வெளியில் கொண்டு போக முடியல தலைநகரே தூசி ஆகி போச்சு மாசு போட்டு போச்சு இதை கேட்குறான் சந்திர மண்டலத்துக்கு போகிறாங்க நிலவுக்கு போகிறான் சந்திராயனை கொண்டு கிட்டு எங்கே தண்ணீர்கா காத்திருக்கா இடம் பரதேசி கீழே இறங்கி வேடா இங்க பூமியில தண்ணி இருக்கான்னு பாருடா இங்க காத்திருக்கான் பாரு அதை சரி செய்ய அந்த காச பூரா வச்சு மரத்த நடு கிளீன் இந்தியா வேண்டாம் கிரீன் இந்தியா கொண்டா கிரீன் இந்தியா கொண்டா இங்க வா இங்க வா இங்க வா புதிய நீர்த்தேக்கங்களை எத்தனை நீர்த்தேக்கங்களை திறந்து வச்சிருக்காரு உருவாக்கி ஐயா மோடி ஒன்னும் கிடையாது பெரிய தத்துவங்கள்லாம் கிடையாது ராஜா வந்தவரையெல்லாம் வாழ வைப்போம் அது எங்கள் இனத்தின் பெருமை இனியும் சொந்தவரை மட்டுமே ஆள வைப்போம் அது எங்கள் இனத்தின் அடிப்படை அரசியல் உரிமை இது இன வெறுப்பு அரசியலா இல்லை இன உரிமை அரசியல் நாங்கள் இன உரிமை பேசுவதெல்லாம் உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் தான் உண்மையிலேயே இன வெறுப்பு அரசியல்வாதிகள் 
நாங்கள் மொழி பற்றி இனப்பற்று மொழிவெறி இனவெறி கொள்வது என்பது பிறர் மொழியை அழிக்க பிறர் இனத்தை அழிக்க அல்ல சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற என் உயிர் தமிழ் மொழியும் என் இனத்தையும் பாதுகாக்க அதைத்தான் எங்கள் அண்ணன் பழனிபாபா சொல்றாரு தமிழர்களே இனப்பற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் இனவெறி கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஆழப்படுவீர்கள் ஒருபோதும் ஆழமாட்டீர்கள் என்கிற நீ ஆழ்ந்தா என்ன ஆகும் என் நாடு என் மக்கள் என் மொழி என் இனம் என் காடு என் மலை என் ஏரி என் ஆறு என்கிற அந்த அன்பும் பாசமும் பற்றும் பெருங்காதலும் ஒரு நல்ல தமிழ் மகனுக்கு மட்டும்தான் அவன் தாய் நிலத்தின் மீது வறுமை ஒழிய வரக்கு வராது இல்லைன்னா நான் சொல்றேன் இப்படியே போ இப்படியே போ இந்த ரோ இந்த சாலையிலே போ பள்ளிக்கரணின்னு ஒரு இயற்கை தந்த மாபெரும் சதுப்பு ஏரி சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலத்தில ஏறால் அப்படி செலுத்து வளரும் உலக நாடுகளின் பறவைகள் எல்லாம் வந்து கூடி அழகாக காட்சி தந்த அந்த பள்ளிக்கரணை ஏறி இவர்களுக்கு குப்பை மேடானது எப்படி மூளை என்கிற உறுப்பு இருக்கிறவன் செய்ய செய்யலா பைத்தியக்காரன் நாட்டை கொடுத்தா கூட செய்ய மாட்டான் அதை செய்ய மாட்டான் இனி எந்த காலத்திலையும் அதை எந்த குப்பையை அள்ளி வெளியே திட்டது எப்படா நான் புதுப்பிக்கிறது சொல்லு எப்படி புதுப்பிக்கிறது பாலித்தின் இந்த நெகிழி குலைமம் பாலித்தின் பிளாஸ்டிக் இந்த பயன்பாட்டை குறைச்சு தடை விதிக்கணும் தடை ஏன் விதிக்க முடியாது உற்பத்தி செய்கிற முதலாளி கொடுக்குற கப்பம் போயிடும் கமிஷன் போயிடும் அதனால தான் அவன் என்ன சொல்றது புரோக்கர் பாய்ஸ் கமிஷன் பாய்ஸ் என்ன சொல்றது காரணம் தான் நாடு மக்களும் நலமுடன் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரே வழி பயன்பாட்ட குறையடா துணி பைக்கு வாடா வாழை மட்டையில் பயதாயிருக்க முடியாதா பயதாயிருக்கு இல்லையா நாங்கள்லாம் ரத்த வாங்க போகும்போது குடல் வாங்க போகும்போது கறி வாங்க போகுது எங்கள் அப்பா தூக்கு சிட்டி தான் எடுத்து போவார் அங்கே போகும்போது வாழையில கட்டி கொடுப்பாங்க பண மட்டையில் கட்டி கொடுப்பாங்க அப்படிதான் எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படிதான் எடுத்துட்டு வருவோம் இந்த நொடம் கட்டுறது எப்படி வந்து தெரியுமில்ல நொடம் கட்டுறது இந்த உடஞ்சி போன கால் சதையெல்லாம் உடஞ்சி போனால் எப்படி கட்டுறது ஒருத்தர் கிராமத்திலிருந்து போயிட்டு ஒரு க கறி வாங்கிட்டு வர்றாரு கறி வாங்கிட்டு வரும்போது கட்டிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு இலை எழுதுறாரு இலை அந்த இலையில வச்சு கட்டி சுற்றிட்டு வந்துடுறாரு வீட்டில் வந்து கறியை பிரிக்கிறார் ஒட்டிக்கிறது என்னடா தொண்டு தண்டா வெட்டி வச்சா கறி ஒட்டிக்கிறது சார் பிரிக்க முடியல பார்த்தோன்னா அந்த இலையை தூக்கி போட்டார் அந்த இலையை எடுக்கிறாரு என்னடா அந்த இலையில தாண்டா ஏதோ இருக்கு அந்த இலை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த இலையை பிடிச்சாண்டா அதாண்டா மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்போ கால் உடஞ்சிருச்சா அந்த இலையை வச்சு கட்டுறா சேர்ந்துருது அப்படிதான் எங்க முன்னோர்கள் வாங்கிட்டு வந்தான் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டுக்கிறது அது பிளாஸ்டிக் அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு துணி வாங்கினா அந்த பை இலவசம் ஸ்டைலாக அது ஒரு தட்டு தட்டு மேலே அப்படி சாப்பிட மாட்டார் ஒரு வாழை இலையில் சாப்பிட்டீங்கன்னா விளைய வச்ச ஏழை விவசாயி வாழுவான் அதை தின்னுட்டு கீழே போட்டிங்கன்னா ஆடு மாடு சாப்பிடும் கழிவாக உரம் போடும் அது மண்ணுக்கு வரம் மண்ணுக்கு வளம் உரம் இல்லை இலையை போட்டிங்கன்னா இலச்சத்து தலைச்சத்து அது உரம் அது இல்லாமல் பாலித்தின் அந்த சீட்டை அப்படியே ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு அப்படியே சுருட்டி தொப்பு அது தூக்கி கொண்டு அங்கே போட்டுருவான் அது அப்படி விரிஞ்சு மல்லாந்து படுத்துக்கிறோம் மேலேருந்து மழை துளி அப்படியே தாங்கி பூமிக்கில் போகக்கூடாது அப்படியே மறுபடியும் நீராவியே மேலே ஓடிடும் இது மக்கி மண்ணோடு மண்ணாக போக ஒருத்தர் ஐயாயிரம் ஆண்டுங்கிறாரு ஒருத்தர் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுங்கிறாரு ஒருத்தர் அஞ்சு லட்சம் ஆண்டுங்கிறான் எவனும் பார்த்ததில் பார்க்க போகிறதும் இல்லை தடை செய்ய முடியாதா ஒரே நாள் ஒரே கையெழுத்து தடை பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு பேன் அப்ப என்ன பண்ணுவேன் வா மறுபடி துணி பைக்கு வா வா நான் பை தாரே உனக்கு பை இல்லையா அதை பயன்படுத்து அதை பயன்படுத்து வாழுகிற பூமியை குப்பை மேடாக்கிட்டு உனக்கு என்ன ஸ்டைல் வேண்டி கிடக்கு பையில் ஸ்டைல் என்ன ஸ்டைல் வேண்டி கிடக்கு இவ்வளோதான் நம்ம தத்துவ நிலைப்பாடு யாரும் வா வாழு நாங்கள் தான் ஆளுவோம் இப்போலாம் சொல்கிறோம் அவனுக்கு இன்னர் லைன் பெருமிட்டு கொடு உள்நுழைவு அனுமதி கொடுங்கிற வடையந்தி இருக்கு வடையந்தி நீ என்ன சொல்கிற எங்களை என்ன பண்ணுற எங்களை எப்போ பார்த்தாலும் இழிவாக தான் நினைக்கிறேன் தமிழ் படித்தா வேலை கிடைக்குமாங்கிற சோறு கிடைக்குமாங்கிற தமிழ் தமிழ்னு ஏன் சாகிறீங்க தமிழ் தமிழ்னு பழமைவாதம் பேசிட்டே இருக்கிறாங்கிற அப்படி தானே பேசுகிறேன் எங்களை அங்கே இருக்கிறவன் கோயிலுக்குள்ளே வராதன்னு தீட்டுன்னா நீ கோயிலுக்குள்ளே போகாத முட்டாப்ப என்ன கோயில் எனக்கு வழிபாட்டு தலை மட்டுமல்ல வரலாற்று பேராவணம் அது அங்கே தான் மதில் சுபத்தில் என்னோட கல்வெட்டு இருக்கு அங்கே தான் என்னோட வரலாற்று ஆவணம் இருக்கு அப்போ மொழியிலிருந்து வெளியேற்றினா வழிபாட்டிலிருந்து வெளியேற்றினா வரலாற்றிலிருந்து வெளியேற்றினேன் வெளியேற்றிட்டேன் கடைசியாக உழைப்பிலிருந்து வெளியேற்றினேன் நூறு நாள் வேலை திட்டமும் உட்கார சம்பளம் தரமிட்டேன் மனித அறிவாற்றல் மனித உடலாற்றல் இரண்டையும் உழைப்பில் ஈடுபடுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கிற நாடு எதுவோ அதான் வாழ் வளரும் இது அடிப்படை அறிவு இதானே ஒரு பேசிக் திங்ஸ் இது கூட இல்லை சும்மா இரு சம்பளம் தரேன் அப்புறம் எவ்வளோ
எவ்வளவு கொடுத்துருவேன் இலவசத்தை எதிர்க்கிறாரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறது ஐயோ ஆயிரம் ரூபா கொடு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்காத ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சுக்கிறதுக்கு என் மக்களுக்கு வேலையை கொடுத்துரு ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்க வேலையை கொடு கொடு முடியாதுன்னு சொல்லாத முடியாதுன்னு சொல்லாத நான் வந்து செய்கிறேனா என்பார் அவன் அவன் வாழ்விடத்தில் வேலை கொடுக்க முடியாதா நக்கல் கேலி கிண்டல் ஆனால் ஏழ்மையை போக்குறாங்க வீட்டுக்கு ஒரு பசுமாடு வீட்டுக்கு ஒரு ஆடு வீட்டுக்கு ஒரு கோழி கொடுத்தது இவங்க தான் அது எது கொடுத்தா வளர்த்து வறுமையை போக்குறதுக்கு அதாண்டா பைத்தியக்கார பயில நான் சொல்கிறேன் நீ வீட்டில் வளர்க்க கொடுத்தா நான் நாட்டில் மொத்தமாக வளர்க்குறேங்கிறேன் மாடு வளர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் பால் விற்பாங்க அதுக்கு பேர் ஆவின் பால் பசுவின் பால் அதுக்கு இப்போ ஐயா பேர் இந்த பக்கம் ஐயா கருணாநிதி இந்த பக்கம் ஐயா ஸ்டாலின் இவங்க கிட்ட இருந்து எதுவும் பால் கறந்தாங்களா இல்லை என்னது கதை இது இல்லை பசு மாடு தானே அதுக்கு முன்னாடி ஆவினில் பசு மாடு இருக்கும் மார்பு அந்த பசு மாட்டின் காம்பு இருக்கும் மார்பு காம்பு இருக்கும் இப்போ அவர் அன்று அதை தூக்கிட்டாங்க தூக்கிட்டு நைஸ் க்ரீன் க்ரீன் அது பிரிமியம் மேஜிக்கு மேஜிக்கு ஏன்னா இது பால் மாதிரி இருக்கும் பால் இல்லை அதனால மேஜிக்கு ஏ யூரியாவையும் இந்த 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 பா பிளீச்சிங் பவுடரையும் கொட்டி பிள்ளைகளுக்கு பால் விற்றுக்கிட்டு இருக்கானே அந்த காலுக இவன் கேட்டா ஆவின் பால் மாடையில் எங்கிட்டு பால் வைக்கிறேன் நீ உனக்கு மாடு வளர்க்கறது கேவலானா பால் வைக்கிறது அது ரொம்ப அது அது பெருமை டே உண்மையிலே இந்த திராவிடங்க உண்மையிலே பைத்தியக்காரங்க இவங்க உண்மையிலே இவங்க பகுத்தறிவு என்ன தெரியுமா வேளாண்மை செஞ்சுடாதா சிங்கம் வெளியில் வந்துடும் ஆடு மாடு மேய்ச்சிடாதா சிங்கம் வெளியில் வந்துடும் என்ன ஆகணும் டாக்டர் ஆயிடும் நீட்டுக்கு விளக்கு அதுவே நம்ம இலக்கு நாங்க ஒரு முடியாது உங்களை ஒட்டுமொத்தமா விளக்கு அதான் எங்க இலக்கு நீட்டுக்கு விளக்கு ஏப்பா அந்த விளக்க பிடிச்சதே நீங்க தானே பாப்பிடியே நீட்டு 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 அது நாங்க கொண்டு வந்த நீட்டு வேற இவங்க நீட்டு நீட்டு வேற அது என்ன நீங்க என்ன நீட்டு நீட்டு நீங்க அது ஜிஎஸ்டி நாங்க நாங்க கொண்டு வந்த ஜிஎஸ்டி இது இல்ல அது அது வேற அது என்ன வேற எல்லாமே பெத்து நீ பேர் வச்சா அந்த ஆளு பவுன் விட்டா ஆர்லிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நல்லா வளர்க்குறாரு அவரு இப்ப நம்மளை காப்பாத்திட்டாங்க ஓட்டு போட்டு வாழ வச்ச தமிழ் மக்களை இந்தியாவை காப்பாற்றி ஆக வேண்டும் சேவ் இந்தியா அந்த இந்தியா சொல்லி கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் காவிரி இல்லை கொஞ்சம் பிளீஸ் பிளீஸ் நாங்களும் பலம் பெருமை பேச்சு எப்படி கங்கை கொண்டோம் கடாரம் கொண்டோம் காவிரியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட முடியல சொல்ல முடியல அதாவது எழுபத்தஞ்சு வயசு ஒரு அப்பா சிமா நீ பேசுனதுக்கு அப்புறம் தாண்டா நான் தமிழன்னே எனக்கு தெரிய வருதுன்ற அப்படி நான் ஒன்றும் பேசல இப்படி பார்த்தேன் இப்படி இருந்தா இப்படி தம்பி படம் எடுத்தேன் பாராட்டு விழா அதில் பெரியவர் ரொம்ப பெரியவர் நான் படமே பார்த்ததில்லடா உனக்காக இந்த படத்தை பார்த்தேன் அரிப்பா சிரிச்சு என்ன சிரிக்குது படமே நீ பார்க்காம இருந்து அதில் நடித்தவையெல்லாம் நாட்டாண்டு நாசம் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் நீ என்னத்த நீங்கள்லாம் நீங்கள மாதிரி ஒரு டைப்பு வேற ஒரு டைப்பு கூத்தாடி பயல்கள் திரை கூத்தாடிகள் அவர்கள் அவர்களாம் சினிமா என்பது அப்படி இப்படின்னு பேசி விட்டாங்க அது அறிவியலின் அழகான குழந்தை என்று கற்பிக்கல ஒவ்வொரு தேசியனத்தின் அழகிய கலை முகம் என்று கற்பிக்கல அதில் உன் மொழி கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாத்தையும் கொண்டாடா அப்படின்னு கொண்டு வரல அங்க போகாத அங்க போகாத என்னென்ன அது சாக்கடை சாக்கடை நாள் உருண்ட நாய் பண்ணியில் நாடாண்டு போயிடுச்சு இப்ப ஒரு படம் நடிச்சிட்டா போதும் ஒரு படம் ரெண்டாவது படத்தில் தலைப்பெழுத்து போடுவோம்ல நாடாள வந்த மக ராசா ஏ என்ன தாண்டா உங்களுக்கு இது என்ன தாண்டா இது இந்த இன கூட்டத்தை என்னதான் நினைச்சிருக்கா இதுல இருக்க எவனையாவது ஒரு பேரை சொல்லிச்சு ஒரு பத்து பேர் பேரை இல்ல ஐயாவை ஐயா ஸ்டாலின் ஐயா பார்த்தே பட பட படம் படிக்க சொல்லு சுந்தர யாரு மாரிமுத்தா பிள்ளை யாரு அருணாச்சல கவிர யாரு முத்துத்தாண்டவர் யாரு சங்கலிங்கன் யார் யாரு அண்ணல் தங்கோ கே ஆ பி விஸ்வநாதம் இந்த மீனாம்பால் இந்த இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லு பார்ப்போம் 
ஆகாந்த வகையிலே இதை இதை எதற்காக குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இதை எதற்காக சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ஏன் இதை பதிவு செய்கின்றேன் எதையாவது ஒன்று சொல்லுங்க முதல்ல அப்புறம் நீங்கள் அவன் தெளிவாக இருக்கா ராஜா திராவிட திராவிட என்ன நினைக்கிறான்னு பார்த்துக்க நல்லா கவனிச்சுக்க திராவிடம் என்பது போட்டு தினம் குழப்பிக்கக்கூடாது திராவிடம் என்பது தமிழர் அல்லாதோர் வசதியாக வாழ்வதற்கும் ஆழ்வதற்குமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று இவ்வளோதான் கோட்பாடு கோட்டுப்படி மண்டை பிடிச்சிட்டு என்னென்னது இவ்வளோதான் திராவிடம் இவ்வளவுதான் அவன் கன்வீன்ஸ் ஆயிட்டான் என்னன்னு தெரியல இப்போ கடைசியாக இந்த தம்பி காட்டி சொன்ன மாதிரி இப்போ நடந்தது இந்த கலியாரோ இதாக திராவிடம் கல்யாணம் தான் திராவிடம்னா அது அப்போவே சொல்லியிருக்கலாமே அதனால தான் ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு மூணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தெரிஞ்சுருக்காங்க இங்கே அது காரணம் என்ன திராவிட பற்று திராவிட பற்று அதிக பற்று இல்லை அது ஐயோ சிரிச்சு முடியல அது தெரியல அப்போ இதில் என்ன கோட்பாடு வருதுங்க ரொம்ப போட்டு குழம்பிக்காத திராவிடம்னா என்னென்ன அவன் முடி பண்ணுறான் இந்தி திணிப்பு எந்த மாநிலமும் எதிர்க்கலை நம்ம வந்து உண்மையிலேயே மொழிப்போர் ஜனவரி இருபத்தஞ்சு இருக்கு பாரு அதைத்தான் உலக தாய்மொழி நாளாக அறிவிச்சிருக்கணும் ஏன் அறிவிக்கலை என்னைக்கா நான் விளக்குறேன் ஏன்னா நீ எதிர்த்தது இந்தியை அவனுடைய தாய்மொழி ஆட்சியில் இருந்தவன் தாய்மொழியை பங்களாதேஷ் வங்க மொழி போராட்டத்திற்காக கிழக்கு பாகிஸ்தானை பிரிக்க போராடிய போராட்டத்தில் மொத்தமாக ஒரு பத்து பேர் இறந்திருப்பான் அவ்வளவுதான் நம்ம அளவுக்கு மொழி போர் புரட்சி செய்யவில்லை ஆனால் உலக தாய்மொழி நாளாக அந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவன் எதிர்த்தது பாகிஸ்தானில் இருக்க உருது மொழியை இவனுடைய பகைவனை அவன் எதிர்த்தான் அதனால இவன் அங்கீகரிச்சா மொழி போர் நாடு தமிழ் தமிழ் தாய்மொழி நாளாக இந்திய அங்கீகரிச்சு ஒரு துணைக்கண்ட அங்கீகரிச்சோன்னா அது நாளாயிடுச்சு இங்க இருந்தவன் அதை பேசல நடா எங்களை மானம் கட்ட பய மக்கள் நினைச்சுக்கிட்டு நீ ஆடுற ஆட்டம் என்றா என் பாட்டை ராவணன் ஜெத்து எம்பிட்டு காலாச்சுரா இன்னும் எரியுறாங்க தசரா 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 டே ஒரு நாள் ராவண பெருவிழா நடத்தி வேலை வீசல நான் பிரபாக மகனுடா நீ ராமலீலா மைதானத்தில் தசரா விழா நடத்துற போது ராவண பெரும்பாட்டன் திருவிழா என்று நடத்தம் பாரா நடத்துறேன் பத்து தலை பலே ராவணா பத்து தலை ஜண்டுமா விளம்பரத்துக்கு போடுறான் பலே ராவணா ஏண்டா நீ தான் எங்க எங்க பாட்டனுக்கு பிரசவம் பார்த்தியாடா நாயே பத்து தலையோட ஒருத்தன் பிறக்க முடியுமா பரதேசி பைத்தியக்காரன் நாயே கலைவத்தில் தலை சிறந்தவன் திசை எட்டும் புகழ் கொண்டவன் ராவண பெரும்பாட்டன் பைத்தக்கார கலைபத்த தலைபத்தாக்கி ஆடல் கலை பாடல் கலை ஓவிய கலை சமையல் கலை சோதிட கலை மருத்துவ கலை போர்க்கலை கட்டிட கலை பத்து கலையில் தலை சிறந்தவனாவே பிக்காளி பயல்களா வந்து விளையாட்டு பண்ணிருக்க நீ செத்து பொம்மையா நிக்கிறான் பொம்மையா நூறு மீட்டருக்கு இங்க இருந்தா எய்ய முடியுது பொம்மையா நிக்கும் போது கூட கிட்ட போய் எய்ய முடியல பாரதேசி பண்டார பயல கோல நாய்களா செத்து சிலையா செத்து பொம்மையா இருக்கிறவனே அதுல அவனுக்கு ஒரு பெருமை தென்னாட்டில் தமிழகத்திலே ராவண பெருவிழா நடத்தி புரட்சி ஏற்படுத்தி நீ கைவிடுற வரை நான் நெஞ்சுக்கு நெஞ்சு வேலை வீசல பார்த்துக்கிட்டா நீ சும்மா வந்து இவங்களை நக்கல் பண்றது இவங்களும் தசரா விழா தசரா விழா என்ன ஏது என்னத்துக்கு பேர் ஒரு இளவும் தெரியாது பாட்டம் செத்ததையே உன்னைய பண்டிகையா கொண்டாட வச்சுட்டான் ஏன்னா தவசம் வச்சு படைக்கலாம் எண்ணெய் வச்சு குளிச்சுட்டு பணியாரம் சுட்டு சாப்பிடலாம் அது பட்டாசு போடு பட்டாசு போடு இரு காதுகளை வச்சு செரி பட்டாசு என்ன இன்னும் அவனுக்கு அந்த வன்ம அடங்கலை சொல்லி வச்சிருக்கான்ல தலைவர் இறந்துட்டதா உடம்பை காட்டுறா அவன் வட மாநிலங்கள்லாம் கொண்டாடுறான் அங்கே இருக்கிற நம்ம தம்பி போய் ஏன் அப்படின்னா இல்லை ராவணன் வாரிசு சொன்னாங்க அதான் நாங்கள் கொண்டாடுறோம் எப்படி கற்பிச்சு வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்க எப்படி நம்ம பார்த்தி பண்ணிருக்கார் இல்லை இயக்குனர் நடிகர் அவர் ஒரு கவிதை எழுந்தார் நல்லா எழுதுவார் சில கவிதைகள் கருவுற்றிருந்தால் யாராவது ஒருவருக்கு தாயாயிருப்பாள் அவள் கருணையுற்றதால் உலகத்திற்கே தாயானல் என்று அன்னை தெரசா வெளியிருந்தார் ஆக சிறந்த கவிதை அதே மாதிரி சீதை தீக்குளித்து நிரூபித்தது சீதையின் கற்பை அல்ல 
ராவணனின் கற்பை என்று எழுந்தார் எவ்வளோ ஆழமான கவிதை பாருங்க எப்போ படித்தே மறக்காமல் இருக்கும் பாரு ஏன்னா அவ்வளவு தாக்கத்தை அந்த கவிதை அதில் இருக்குது அதான் உண்மையும் கூட சீதை நிரூபிச்சது சீதையின் கற்பை அல்ல என் அருமை பெரும்பாட்டன் ராவணனுடைய கற்பை இவனே எழுதுறான்ல காப்பியத்தில் வருதுல்ல ஒரு பெண்ணின் விருப்பம் இல்லாமல் அவளை தொட்டால் ராவணன் தலை வெடிச்சிருமனு அப்படின்னா தொடலை இல்லடா என்ன தலை வெடிக்கல இல்ல கண்ணிய வன்றா இல்ல தமிழ் பெருந்தகைவன் சும்மா ஒரு வன்மத்தை வச்சு தமிழங்க மேல அப்படி ஏறுறது அப்படி விடுறது பல பேருக்கு நம்ம தான் வழிகாட்ட வேண்டியதா இருக்குது மொழி சிதைந்து அழிந்தால் இனம் சிதைந்து அழிந்து விடும் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சு பேசுறாங்க சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் நேத்தங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஆட்சியை கைப்பற்றிருக்காங்க இன்னைக்கு இப்பதான் வந்திருக்காங்க ராகுல் எல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்காரு இவெல்லாம் தூங்கி இருந்திருக்காரு எழுப்பிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் நீங்க தான் ஆண்டிங்க அது பத்திரிகையாளர்கள்லாம் இதுல ஒடுக்கப்பட்ட பிசி எம்பிசி எஸ்சி ஷெடியூல் டைப்ஸ் இதுல யாரு எத்தனை பேர் ஒருத்தன் இல்ல பத்திலா பத்திலா அதுதான் ரொம்ப நாளா நாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் பாருங்க சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நம்ம ஐயா கடிதம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமருக்கு நான் கடிதம் எழுதி வலியுறுத்திய போது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது போஸ்ட் மாஸ்டர் கொண்டு முதலமைச்சராக இருக்கணும் அவர் கடிதம் தான் எழுதி போயிருக்கு அவங்க அப்பா எழுதின கடிதத்தில் கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுட்டு போயிட்டாரு அது ஒரு கச்சத்தீவு மீட்புக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் காவிரி நதிரி உரிமைக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் ஏப்பா இமெயிலு இன்டர்நெட்டு இன்ஸ்டாகிராமு போர் எல்லாம் வந்துருச்சப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைமு சிக்னல் ஆப்பு எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு கடிதம் கடிதம் நிதிஷ்குமார் கடிதம் எழுதிட்டா இருந்தாரா பீகாரில் இது பெரியார் மண் சமூக நீதி எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு இந்த மேல் பாதையில் கோயிலை திறந்து உள்ளே கும்பிடுன்னு சொல்ல தெரியல உயர்ந்த சாதிக்காரன் தாழ்ந்த சாதிக்காரன் போனா இருக்குல்ல டெட் பாடி அதை அந்த சாதிக்காரன் சுடுகாட்டு வழியை தீர்ப்ப முடியல திராவிட திருவாளர்கள் ஆட்சியில் சமூக நீதி இதெல்லாம் சமூக நீதி பேசாத பிரபாகரன் பிள்ளைகளுக்கு தான் அதை பேச தகுதி இருக்கு சாதி ஒழிப்பெல்லாம் நீ பேசுவ என் தலைவன் தான் சாதிச்சு காட்டினேன் நீ அந்த கோட்டுக்குள்ள என்னவா வேறு இங்க வந்தா தமிழனாவா அதுதான் தமிழீழ தேசிய ராணுவமானது நீ எவனா வேறு ஆனால் உயிரிழந்துட்டால் ஒரே மாவீர துயிலு மெல்லத்தில் ஒன்னாதான் உறங்கணும் அங்க அந்த சாதி நொந்த சாதி வந்த சாதி எந்த சாதியும் கிடையாது ஒழிச்சான்றா எந்த அளவு நீ பேசிட்டாருங்க உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்ற ஒரு பாகுபாடற்ற சமூக நீதி அதை படைச்சாரு சமூக விடுதலை சாதித்து காட்டினார் ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடற்ற வர்க்க விடுதலை சாதித்து காட்டினார் ஆண் பெண் பாகுபாடற்ற பாலியல் வேறுபாடற்ற பெண்ணிய விடுதலை சாதித்து காட்டினார் பெண்ணடிமை பேசும் மட்டும் தீ பெண்ணடிமை பேசும் நாட்டில் பெண்ணடிமை மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயல் கொம்பே என்று பாடிய புரட்சி பாவலன் பார்க்க கேட்ப பெண்ணடி பெண் விடுதலை இல்லை என்றால் மண் விடுதலை இல்லை என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து சாதித்து காட்டினார் பொருளாதார விடுதலை சிங்களை எங்களோட தான் சண்டை போட்டான் அவன் உலக நாடுகளில் கையெழுத்து போட்டு கடன் வாங்காத ஒரு நாடு சொல்வாப்போ ஒரே ஒரு நாடு ஆனால் என் தலைவன் ஒரு நாட்டில் உலக நாட்டில் ஒரு ரூபாய் கடன் வாங்க காட்டுறா பார்ப்போம் ஒரு ரூபாய் அதான் தற்சார்பு பாட்டி வடை சுட்டு வித்து கொடுத்த காசிலே படை கட்டி தன் நாட்டு விடுதலைக்கு போராடிய புரட்சியாளன் என் தலைவன் புறவாகர் நீ சும்மா இதை பீச்சு விடுது நினைச்சு பார்க்கிறேன் நம்ம வரலாம் இவங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது மூடி போயிருப்பான் யாருன்னே தெரியாது கடன் வாங்கியாவது பிச்சு எடுத்தாவது ஒட்டிடல தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன் அயோத்தாச பண்டிதர் நம்ம பாட்டனார் வாவு சிதம்பரனார் இந்த கியா பே விஸ்வநாதம் இந்த அண்ணல் தங்கோ இந்த திரும்ப திருமலை மறைமலை அடிகள் இந்த திருவிக்கா திருவிக்காக்கெல்லாம் ஒரு தடவை போனேன் மாலை போட தேடி ஒரு பள்ளிக்கூடத்து வாசல் இந்த தண்டி சில இல்ல தென்னரசன் மதுராவா இல்லை அவ்வளோதாங்க சில தொழிற்சங்க தலைவன் எவ்வளோ பெரிய அறிங்க தலைகளாக மாற்றுவேன் கடற்கரை எவனுடைய கல்லறையாக இருக்க முடியாது கடற்கரையாக தான் இருக்கணும் என்ன செஞ்சிருவா சீமான் வெயிட் அண்ட் சி 
வெயிட்டிங்ஸ் வெயிட்டன்சி இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தமிழன் ஏன் நீட்டாக போராடுவான் பண மதிப்பிழப்பாக எதிர்ப்பான் இந்தி திணிப்பாக எதிர்ப்பான் இது எதுக்கு எதிர்க்கிறாங்கன்னா இந்த நிலப்பரப்பிலேயே என் உடன் பிறந்தார்களே தூய இன ஒரு இனம் இருக்குல்ல அந்த பியூர் ரேஸ் இன்னும் சாகாமல் இருப்பது தமிழர்கள் மட்டும்தான் மற்றெல்லாம் கலப்பினோம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி கன்னடர்கள் கன்னடர்கள் இல்லை தமிழர்கள் தமிழோடு சமஸ்கிருதம் கலந்து பேசி பிரிந்த மொழிகள் இவை எல்லாம் கன்னடம் தெலுங்கு துளு எல்லாம் அதனால அவனுடைய மொழியில தூய அவனுக்கு மொழி இருக்குல்ல கன்னடர்கள் கன்னடம் மொழி பற்றோடு இருப்பான் ஆனால் அவ்வளவு கன்னடம் இல்லை இ மைக்கிள் இ பிக்சர்லு தான் இ பிலிம் இல்லை இ மூவிலோ தான் எங்களுக்கு திரைப்படம் சித்திரம் அப்படிலாம் இருக்கு கேரளாவில் போய் நான் படம் எடுத்துக்கிட்டு படம் எடுக்கும் போது போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம என்ன காவல் நிலையம்னு எழுதி வைப்போம் அவனுக்கு காவல் நிலையம்னு எங்கள் ஊரில் இருக்குதே இதுக்கு இந்த மலையாளத்தில் என்ன மொழி அதை போலீஸ் ஸ்டேஷன் யோ அது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கிலீஷே மலையாளத்தில் ஐயா அதுதான் அதுதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவ்வளோதான் இந்தியாவில் எல்லா மாநிலத்திலையும் இது மைக்கு தான் எனக்கிட்ட மட்டும்தான் அது ஒளி வாங்கி எல்லாமே ஸ்பீக்கர் தான் எனக்கிட்ட மட்டும்தான் அது ஒளி பெருக்கி எல்லாமே இது லைட்டு தான் எங்களுக்கு தான் விளக்கு அது டியூப் லைட்டாக இருக்கா நீளமாக இருக்கா குழல் விளக்கு சின்னதாக இருக்கா சிமிழ் விளக்கு என்னைய போல மொழி வளமை இலக்கிய வளமை கொண்ட ஒரு இனம் உலக வரலாற்றில் உண்டா கிடையாது அந்த மொழி இவர் ஏன்னா இவன் சண்டை போடுவான் மொழி இந்தி ஏ இந்தி ஏ அப்படி மையான்களை ரத்த ஓட்டான் இன்னும் இருக்கு இப்போ அதுக்கு மேலே போயிட்டான் தங்கிலீஷ் பேசிக்கிட்டு தமிழர ஆனாலும் ஒருத்த ரெண்டு பேர் இந்த பரம்பரையில் வந்த விருப்பான்ல அந்த தூய குருதிக்கு பிறந்த விருப்பான்ல அவன் எழுந்திரிச்சு நிற்பான் மாட்டான் பயப்பட மாட்டான் அப்ப எங்க வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு கூரை தான் இருந்தது அந்த கூரை வீட்டில் வச்சு அப்ப மின் விளக்கு இல்லை சிமிலி அப்ப வந்து சாப்பிட்டு நான் பயணம் போக போறேன் எங்க அப்பா 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 உனக்கு கூப்பிடுறாயா வாங்க தம்பி நீங்கள் வாங்க அப்பா கூப்பிடுறாரு நான் தம்பி வெற்றி கிட்டு எல்லாரும் உட்காந்து இந்த சிவகுமார் எல்லாம் என்னங்கப்பா ஐயா எதிரி கூடிட்டேன் கவனமாக இருக்கணும் அகத்து மகத்தாக இருந்துடப்படாது ஏப்ப சாப்பையாக இருந்துடப்படாது ஒரு வேலை சாகிற நிலமை வருதுன்னு வச்சுக்கையா அதில் நாலு பேர் வெட்டிட்டு தாயா சாகணும் அது நாலு பேர் கொண்டுட்டு தான் சாகணும் சரிப்பா சரிப்பா நான் கவனமாக இருக்கேன் ஆமாம் சாக்கிறத சாக்கிறத போயிட்டு வா போயிட்டு வா இந்த வண்டியில் ஏறி இங்கே உட்காந்தோன்னா அரை மணி நேரம் ஆச்சு பேசுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னடா கூப்பிட்டு அவர் வாட்டுக்கு அப்படி சாகிறனா நாலு பேர் வெட்டிட்டு செத்து போனார் ஆவோ அப்போ சொல்ல அப்போ பேசுவான்ல அவன் பேசுவான்ல வரும்போதே வாக்கி இருச்சு வாயில் போட்டு தான் கிளம்பி வருவோம் நீங்கள் உன்னை மாதிரி பயந்துக்கிட்டு அது பண்ணிக்கிட்டு அஞ்சு பதம் அடி பணி பதம் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாதுங்கிறான் என் தலைவன் பயம் என்பது கோழைகளின் தோழன் வீரனுக்கு எதிரி எதுக்கு பய பண்ணும் எதுக்கு பய பண்ணும் அது ஐயா பெரியார் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு சாவை கண்டு எனக்கு பயம் இல்லை ஏன் சாவு வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரை சாவு வராது அப்புறம் எதுக்கு பயப்படணும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் உலகெங்கிலும் சரித்திரம் சாக துணிதவனுக்கு தான் தம்பி இருக்குது சாக பயந்தவனுக்கு இல்லை சாக்ரிட்டிஸுக்கு கோவலையில் வச்சு தான் வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டாங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து குடிக்கலான்றான் பாடகம் எடுத்து குடிச்சுட்டான் ஒரு மணி நேரம்லாம் கிடையாது அதனால தான் சரித்திரத்தில் அவன் சாக்ரிட்டிஸ் சாகா வரம்பற்ற சாக்ரிட்டிஸாக இருக்கான் சேகவரா அவர் பிடிச்சி நிறுத்திட்டாங்க நெத்திக்கு அவன் குறிவிக்கிறான் குறிவிக்கும் போது டியர் காம்ரேட் நீங்கள் என் நெத்திக்கு குறிவிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி வாங்க ஆ இப்போ சொல்லுங்க அதனால தான் அவன் புரட்சியாளன் அதனால தான் புரட்சியாளன் எங்கள் பாட்டன் சின்ன மலைக்கு வந்து மரண தண்டனையை போட்டாங்க போட்டவொன்னே தூக்கு கையில் கொண்டுக்கிட்டு வரான் விளையா அதிகாரி போட்டக்குன்னு வாங்கி கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு போட போட என் எதிரி நீ எனக்கு மரணத்தை கூட நீ பரிசாக தந்தாயின்னு கூடாதுடா அதனால தான் அந்த அவன் வீரன் அதே மாதிரி எங்கள் பாட்டை மருது வண்டி முட்டிக்கால போட்டு தூக்கில் போட்டான் அவர் ஒன்றுமே கேட்கல டே நான் ஒன்றை எதிர்த்து போர் புரிஞ்சு என்னை தூக்கில் போடுறேன் என்னையும் என் தம்பியும் போடுறேன் ஏழு வயசு பையன் அவன் என்னடா பண்ண அவன் எதுக்கடா போடுறேன் கோல நாயை தூ அப்படி துப்பி விட்டு அப்படி ஏழு வயசு பையனை தூக்கில் போட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய ஈகம் செஞ்ச இனத்தின் மக்கள் நீ சாவுக்கு அஞ்சாதவன் சரித்திரமாகிறான் 
சாக பயந்தவன் தரித்திரமாகிறான் இதான் தலைவர் நமக்கு கற்பிச்ச கோட்பாடு மரணம் என்ற ஒன்றுக்கு பயப்படுவதாலேயே இந்த மானுட சமூகம் பல்வேறு துன்பது உயரங்களை தூக்கு சுமக்குதுங்கிறது அதனால தானே அதனாலதான் நீ பயந்து நடுங்கிறது உயிர் பயம் ஒன்றுதான் இந்த மக்களை ஒழுங்குபடுத்துதுங்கிற போகாத செத்துரு வேணா போக மாட்டான் அது நீ என்ன நினைக்கிறது இல்லை என்ன பண்ற மொழி போருக்காக நம்ம போராடுறாங்க முத முத எங்க மாமாவும் எங்க மாமா காளிமுத்தவர்களும் ஐயா நாவண்ணா காமராசன் அவர்களும் தியாகராஜ கல்லூரியில் அந்த சட்ட நகலை எரிக்கிறாங்க அவங்க தான் ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் எல்லா நாடங்களும் முதல்ல மாணவர்கள் போராட்டமாக தான் அது வெடிக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் அந்த போராட்டம் புரட்சி தீயாக வருது திமுக கட்சியை ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி கட்சியை வளர்க்குறேன்னு தெரியல அப்போ படக்குன்னு மொழி போகிற பிடிச்சிக்கிறது அவர்களுக்கு இதில் இந்த தமிழை காப்பாற்றணும் இந்திய தடுக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது எடுத்துக்கிறது எடுத்து இந்த போராட்டத்தை அதில் ஐயா மா நடராசன் இருக்கார்ல உயிரிழுத்துன்னு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டார் நான் தான் வெளியிட்டாங்க அதில் எழுதிக்கிறார் எங்கும் மொழிப்போருக்கு மொழிப்போர் போராட்டம் நடந்தாலும் அதை தனதாக்கிக் கொள்கிற ஆற்றல் பேரங்க அண்ணாவுக்கு இருந்ததுங்கிறது அப்படியே தனதாக்கிக்கிறதுக்கு அப்படி வந்து போராட்டம் வந்துருது அந்த புரட்சி தீல ஆட்சியை கைப்பற்றிருது திமுக மேலே உட்கார்ந்துட்ட பிறகு அவை யோசிக்கிறாங்க திராவிடங்க தமிழங்களுக்கு உடல் வந்து உயிர் வந்து உடல்ல இல்லை அந்த முடிவுக்கு வந்துடுறான் அப்போ எங்கே இருக்கு அவன் மொழியில் இருக்கு அவன் மொழியை இருக்கிற வரை தமிழன் தமிழனாக இருப்பான் தமிழன் தமிழனாக இருக்கிற வரை தமிழர் அல்லாதவர் வாழ்வதும் வாழ்வதும் கடினமாயிரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் எங்கும் தமிழ் எதிரும் தமிழ் வீழ்வது நாம ஆக இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் அப்படி இப்படின்னு பேசி காதிலே தேனை ஊற்றுவான் வாயில் ஊற்றுனா நீ சப்பி சாப்பிட்டுருவேன் காதில் ஊற்றும் போது உனக்கு என்ன பண்ணி இனிக்கும் ஆ சலுகை ஆ போனஸ் ஆ இலவசம் கரும கரும ஓ இத்தனை ஆண்டு கால அரசியல் சாதி மதம் சாராயம் பணம் சாப்பாடு இதுதான் அரசியல் கோட்பாடு இல்லை நீ மறு இல்லைன்னு மறுத்து பேசு பாப்போ உனக்கு நலத்திட்டம் சலுகை மானியம் போனஸ் இலவசம் இப்போ தீபாவளிக்கு போனஸ் வரும் அப்புறம் மானியம் வரும் அப்புறம் இலவசம் வரும் இலவசம் ஒப்பங்க காசா இல்லை உங்கள் பாட்டி சிறுவாடு சில முந்தானில் முடிச்சு சிறுவாடு கத்த காசா இல்லை சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்சா இல்லை சேர சோழ பாண்டிய பேரரசு ராஜ்யத்தை வித்துவிட்டு எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா குடிச்சு குடிச்சு எங்கள் ஆத்தாலை போய் கொட்டி கொடுத்த காசை வச்சுக்கிட்டு அதை கொடுத்து முழு வெள்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டு லேசாக விரல்ட்டை இப்படி தடவி நாக்க காட்டு இதுதான் நீங்கள் கதை நீ கதை ஒரு தேங்காய் உடச்சி செதற்காய் எடுத்துட்டு போயிடுவா மொத்தமாக எடுத்துட்டு போயிடுவான் நீ ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்கல்ல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க இப்போ பாரு இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சுல ஆயிரம் ரூபாய் அள்ளி கொடுத்த கைக்கு நீங்கள் வாக்கு செலுத்த வேண்டாமா செலுத்த வேண்டாமா காசு விடும் போது டக்குன்னு கையை பிடிச்சிக்கணும்டா நீ வா ஏது இந்த காசு காலையில் ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போகிறேன் சாயந்தரம் பொழுது சாஞ்சவனை தான் வர்றேன் வெம்பாடு விட்டு உழைக்கிறேன் நான் காசு இல்லை கையேந்திரேன் நீ ஒரு வேலைக்கும் போகாமல் இப்படி கட்டுக்கட்டாக காசு கொடுக்குறியே இந்த காசு ஏது உழைக்கிறவன் நான் கையேந்திருக்கிறேன் ஒரு வேலையும் செய்யாது நீங்கள் காசு கொடுக்குறியே ஏது அதான்டா வர்க்க சுரண்டல்ரா சுரண்டல் அதுதான் சுரண்டல் அந்த ஒரு கேள்வி கேள்வி நாடு சரியாயிரும் அவன் திட்டமிட்டு உன்னோட மொழி அழிச்சான் மணக்க வரும் தென்றலிலே குளிரா இல்லை தோப்பில் நிழலா இல்லை தனிப்பெரிதாம் துன்பம் இது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லை வருந்தி பாடி செத்தாண்டா நம்ம தாத்தா புரட்சி பாவல எங்கடா தமிழ் இருக்கு திரும்பி பாரா ஒரு தடவை திரும்பி பாரா லாவண்யா ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் லாவண்யா ஆப் ஆ இப் டி க இல் இஸ் எல்லாம் தமிழ் எழுத்து உச்சரிப்பு என்னடா ஆங்கில தங்கி இஸ் தமிங்கிலும் புது மொழியை உருவாக்கிட்டாண்டா ஒரு நாட்டில் சரி செய்யணும் செய்வேன் செய்வேன் பிரபாகரன் பிள்ளை செய்வேன் ஏன் என் தலைவன் செஞ்சான் தமிழீழ நாட்டிலே போர் சூழலிலும் தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் ஒரு கடையில ஒரு சேரன் சேரன் வாணிப சோலை பாண்டியன் போக்குவரத்து சோழன் போக்குவரத்து சோழன் வாணிப சோலை எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் எல்லா இடத்திலும் தமிழ் இருந்தது என்ன தலைவன் இருந்தான் தமிழ் பேரினத்திற்கு கிடைத்த ஒரு கெடும் வாய்ப்பு தெரியுமா போராளி தலைவன் ஆயிட்டான் அவன் மட்டும் இவர்களைப் போல நிர்வாகம் செய்கிற தலைவனாக இருந்திருந்தால் உலகத்திலே தலை சிறந்த நாடாக தமிழர்நாடு இருந்திருக்கும் என்னடா இசிறையில் சிங்கப்பூர் தாண்டி கொண்டு போயிருப்பான் என் தலைவன் பத்தாண்டு நிர்வாகம் செஞ்சிருந்தான் அவனுக்கு கனவு இருந்ததுரா ஒரு விஷன் இருந்தது நோக்கு இருந்தது 
இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என் இனம் இப்படி வாழணுங்கிற ஒரு கனவை சுமந்து நின்றாண்டா என் தலைவன் இவங்கள மாதிரி பிக்காலி பேல் நல்ல டாஸ்மா இருக்குது ரேஷன் கார்டு ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஆயிரம் நீ பொங்கலுக்கு வரும்பாரு குடும்ப அட்டைக்கு ஆயிரம் சிக் கேமரா பிடிச்சிருப்பு இங்கே டாஸ்மா இருக்கு இங்கே ஆயிரத்தை வாங்கி அதே முஞ்சி இங்கே நிற்கும் அமைச்சர் சொல்கிறார் இல்லை காலையில் கொடுப்போம் சாயந்தரம் எங்கள்கிட்ட வந்துடும் டெய் குண்டு போட்டு கொள்றது மட்டும் இனப்படுகொள்ள இல்லையா குடிக்க வச்சு கொள்றதும் இனப்படுகொள்ள தான் தாலிக்கு தங்கம் கொடுத்தது சாதனை இல்லை ரெண்டு லட்சம் பேர் தாலி அறுத்ததும் சாதனை தான் அதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க திராவிடர்கள் திராவிட திருவாளர்கள் இருக்கிறார்களே திராவிட முன்னேற்றம் என்ற திருடர்கள் முன்னேற்ற கழகம் அதிமுக அனைத்து இந்திய திருடர்களின் முன்னேற்ற கழகம் அலிபாபா நாற்பது திருடர் மாதிரி தூத்துக்குள்ள ஒரு பேட்டியில் சொல்லிவிட்டேன் அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்கள் மாதிரி அம்மாவும் நாற்பது திருடர்கள் இருந்தாங்க இப்போ அம்மா இல்லை திருடர்கள் கையில் கொத்து சாவி இருக்குது நாற்பது திருடர்கள் மட்டும் இருக்கேன்னு ஒரு வழக்கு போட்டுட்டாங்க உண்மையை தான் சொன்னேன் எதை பற்றியும் பேச இரண்டு கட்சிகளுக்கும் வைக்கிறது கிடையாது இங்கே ஊழலில் பேசுனா நீ செஞ்சது எங்கள் ஊரில் தெருவில் சண்டை நடக்கும் நான் திண்ணையில் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் இங்கே ஒரு அத்தை இங்கே ஒரு அத்தை நான் சின்ன லுக்கு வந்து படிச்சுக்கிட்டு போது பார்ப்பேன் அடியே அறுத்த கைக்கு கை வேலைங்க ஒரு சுண்ணாம்பு தர மாட்டா நீ பேசுகிற பேச்சப்பாரு என்னடி பேசிக்கிட்டு இருக்க எந்த வருஷம் இல்லாமல் இந்த வருஷம் நாலு காணி விளைஞ்சிருச்சு தானே வாங்கி குடிச்ச சிரிக்கி உனக்கு இப்படி எடுத்துக்கிட்டு அடிக்குது அந்த அத்தை பேசுகிறது இந்த அத்தை ஆ சம்பா விளைஞ்சி சாஞ்சியோடக்கும் உம்பா இல்லாமல் ஊருக்கு விதிங்குது நான் தான் எங்கள் வீட்டில் சட்டி எந்திரி சம்மந்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னா என்ன பேச்சு பேசலாம் பாரு ஏ அப்பா பயங்கரமாக சண்டை போடுவது இந்த இந்த கதை தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் திமுக அதிமுக நீ தெரிஞ்சு தெரியாதா நீ தெரிஞ்சு தெரிஞ்ச பொழைச்ச பொழப்ப தெரியாதா நீ அவனை வச்சிருக்கலையா இவளை வச்சிருக்கலையா நீ ஓம் புரிஞ்ச அங்க போலையா இங்க கருமம் புரிஞ்ச செய்யா டிவி செய்யா அந்த நீ ஏய் திமுக செஞ்ச ஊழல் இது பட்டியல் அங்க சன் டிவி கலைஞர் டிவி அதிமுக செஞ்ச ஊழல் நாங்க ஐயோ என்ன பார்த்தா அம்மா நாம வாங்கி வந்த வரம் அப்படி ஈசன் நம்ம நெத்தில் எழுதுனது இப்படி ஈனப்பையலாக போய் செத்து போங்கன்ட்டு இந்த கர்மம் பிடிச்சவங்க சிக்கிக்கிட்டு நம்ம படுற பாடுருக்க அவன் திட்டமிட்டு அடிச்சு தான் என் மொழியை ஆனால் நான் சொல்றேன் என் உடம்புல கடைசி உயிர் துளி இருக்கிற வரை என் தாய்மொழியை மீட்சுற வைத்து தமிழ் தேசிய இனத்தை எழுச்சுற வைத்து தமிழ் தேசிய அரசியலை கட்டி எழுப்பி தமிழர் பேரரசை இந்த நிலத்தில் நிறுவன நாம் பிரபாகர மகனா நீ எழுதி வச்சுக்கடா ஒரு இடத்துல இந்தி எடுத்திருக்காது நானே இறங்கி அளிப்பேன் நானே இறங்கி அளிப்பேன் தமிழ்ல பெருசா எழுதுரா கீழே பொதுமொழியில சின்னதா எழுதுரா எல்லா கடையிலும் எழுதிடுவேன் சொல்லுவேன் அறிக்கை கொடுப்பேன் மாத்தி எழுதுனா விட்டுருவேன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன் நானே எழுதிடுவேன் பலகை நானே மாத்திடுவேன் ஐநூறு கோடி அறநூறு கோடி சொல்லி நானே மாத்திடுவேன் மாத்தி விட்டு கட்டண தொகை அனுப்பிடுவேன் கட்டி எடுக்கணும் ரொம்ப இழுத்தார்னு வச்சுக்க பூட்டிடு உரிமம் ரத்து செய்யப்படுகிறது சார் என்ன சார் இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு சார் நீங்க ரொம்ப நாளா ரொம்ப பண்ணிட்டீங்க சார் இது என் நாடு என் நிலம் என் மொழிக்கான தேசம் மொழி வழி மாநில ஏன் பிரிக்கப்பட்டது அவனுடைய மொழி கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாம் பாதுகாக்கப்படணும் மத்தவன் கோலப்பட மாட்டான் ஏன் அவனுக்கு மாநிலம் இருக்கு எனக்கு இல்ல எனக்கு இருந்தும் இல்ல என் தாய்மொழி என் தாய் உடையை கிழித்துக் கொண்டு பைத்திகாரி போல தெருவில் அலைவதை பார்த்து கொண்டான் இருக்க முடியாது மரண படுக்கையில் என் தாய் இருக்கிறா உயிர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு மகனுக்கு இருக்கு தமிழ் மொழி அல்ல தமிழ் என் முகம் தமிழ் என் முகவரி தமிழ் என் அடையாளம் தமிழ் என் இலக்கியம் தமிழ் என் மூச்சு தமிழ் என் பேச்சு தமிழ் என் வரலாறு தமிழ் தான் எல்லாம் எனக்கு தாய்மொழியை மறந்த இனம் உலக வரலாற்றில் வாழ்ந்ததாக செய்தியே கிடையாது மொழிக்காக செத்தவெல்லாம் பைத்துக்கரை எல்லை மீட்க போராடினவெல்லாம் பைத்துக்கரை தமிழனுக்கு ஒன்று தேசமடைய போராடிய மாவீரன்லாம் பைத்துக்கரை பையன் உனக்கு விட்டு போயிடும்னு நினைச்சிருக்கேன் நீங்க இருந்துகிட்டு இப்படி சிமா நீங்க அங்கே போய் பண்ணுவீங்க எங்கேயோ போய் பண்ணுவேன் நீ பொறுத்திருந்து பாரு அவர் இப்படி ஈழத்தில் பிறந்தவர் இவருக்கு தலைவர் ஆகிறவர் இத்தாலியில் பிறந்தவர் உனக்கு தலைவி ஆகலாம் அது எப்படி ஆகலாம் எப்படி அமித்ஷாவை தலைவராக ஏற்றுவார் ஜே பி நட்டாவை ஏற்றுவார் 
எல்லாரையும் ஏற்றுருவார் இவரே ஜெர்மனில் பிறந்த மார்க்ஸை கொண்டாடிடுவார் தலைவராக ஏற்றுருவார் டே எங்கள் அண்ணன்டா ஒரே ரத்தம்டா எனக்கு அவனுக்கு ஒரே ரத்தம்டா எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானே உலகத்தின் எந்த ஓரத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் தமிழர்கள் இங்க மாதிரி வந்து உங்களை மாதிரி நாடகம் போடுறது இங்க வந்தா நாங்கள் திராவிடர் நாங்கள் இந்து இந்தியன் இதில் எங்க போனாலும் பீகாரா தமிழன் கர்நாடகா தமிழன் ஆந்திராவா தமிழன் ஆப்பிரிக்காவா தமிழன் ஆஸ்திரேலியாவா தமிழன் அமெரிக்காவா தமிழன் எங்க போனாலும் நான் தமிழன் அப்படிதான் நான் வாழ்றேன் பிரிட்டனில் வாழ்கிறேன் அவனை விட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன் நான் இங்கிலீஷ்காரனா அவன் ஏற்றுக்கிடுவான் நான் என்னையே இங்கே வந்தோன்னா எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குது எங்களை தமிழராக ஏற்க மாட்டில நாங்கள் தமிழர் இல்லையே நீ இனம் மாறுவது எங்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கா எங்களை ஆழ்வதற்கா ஒரே கேள்வி வாழ்வதற்கு நீ இனம் மாற வேண்டிய தேவையே இல்லை நீ அப்படியே இருக்கலாம் உன்னை அப்படியே வச்சு ஆரத்தழிவி அன்பு கொண்டு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளாக வச்சு நேச்சு வாழ்றதுக்கான மாண்பும் அந்த இதுவும் பண்பாடும் தமிழனுக்கு இருக்கு ஆனால் என்னை ஆளுவதற்கு இன்னைக்கு இனம் மாறுவதாக இருந்தால் நாங்கள் விடுவதா இல்லை எங்கள் முன்னவர்கள் விட்டுருக்கலாம் நாங்கள் விடுவதா சும்மா போட்டு காலங்காலத்துக்கு இதே வேலை இதே வேலை அதனால ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் போர் தொடங்கிட்டு நம்ம பாட்டம் பாடுறான் பாரு புரட்சி பாவலை என்ன பாடுறான் சிங்கத்தின் குகைக்கில் சிறு நரிக்கு இடம் கொடுத்தோம் செந்தமிழ் நாட்டின் உரிமை இழந்தோம் பொங்கும் உணர்வில் எழுந்தமிழ் அரசு போர் தொடங்கிட்டு கொட்டலாம் முரசுங்கிறான் போர் தொடங்கிருச்சு இங்க வார் நறுக்குவோம் பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் குறுக்கில் முளைத்திட்ட அந்த அயலார் ஆட்சி கூண்டோட போயிட்டு கொட்டலாம் முரசம்ங்கிறான் இதை ஏன் வெள்ளக்காரன் காலத்தில் பாடியிருந்தான்னா அந்நியர் ஆட்சி காலத்தில் பாடியிருந்தான்னா அவன் வெள்ளைய ஆதிபத்தியத்தை எழுத்து பாடுறான்னு அர்த்தம் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் திராவிடர்கள் ஆட்சியிலே நம்ம தாத்தா பாடுறான்னா யாரை பாடுறான் திராவிடர் ஆட்சியை தான் பாடுறான் சொல்றான்ல வென்று வருவான் திராவிட காலை என்று வாடியவன் கடைசிக்கு நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று வந்துடுறான் அப்படிதான் நானும் வந்தேன் அப்படிதான் தென்னரசு இங்க இருக்கிற பல பேர் திராவிட சிந்தனையில் இருந்து வந்தவன் தான் தெரியல அது ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு அதை பார்த்தோம் என சாவு ஒரு பெரிய ஒரு திசை நமக்கு வேற பாதையை காட்டிச்சு சரி இவங்க நமக்கானவங்க இல்லை அப்போ தான் என் மணியரசன் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் நம்மோடு ஓடி வருவார்கள் நம்மை போலவே நமது மொழியில் பேசுவார்கள் நம்மை போலவே தமிழில் பெயர் வைத்துக் கொள்வார்கள் நாம் ஓடி வருவோம் மான் போல நம்மோது கூட ஓடி வருவார்கள் தனியாக மாட்டினால் தக்குந்து ஓனாய மாதிரி குரவழி கடிப்பார்கள் அதுதான் இந்த திராவிட ஓனாய்கள் கவனமாக இருங்க கவனமாக இருங்க நீ இது வெல்ல முடியுமா தனியாக நிற்கிற சிம்மான் வெல்ல முடியுமா வெல்ல உறுதியாக வெல்ல முடியும் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் தனித்து நின்று தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இந்திய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முப்பத்தி ஏழு இடத்தை வெல்ல முடியுமானால் மாண தமிழ் பிள்ளைகள் நம்மளால் வெல்ல முடியாதா வெல்ல முடியாதா பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராகும் போது பேசுறாங்க என்ன சொல்றாங்க என்றாவது ஒரு நாள் தோக்கப் போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்று அதன் வெற்றிக்காக நான் இன்று பாடுபடுவதை விட போராடுவதை விட என்றாவது ஒரு நாள் வெல்லப் போகிற ஒரு கோட்பாட்டுக்காக போராடி இன்று நான் தோற்று போவதையே மேன்மையாக கருதுகிறேன் நான் தற்காலிக தோல்விக்காக நிரந்தர வெற்றியை இழக்க தயாராக இல்லை எங்கள் தலைவன் எங்களுக்கு கற்பித்தது தான் இந்த கப்பல் பத்திரமாக கரை போகு சேரும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் கொடுங்கள் மக்கள் தாங்களாக வந்து கப்பலில் ஏறுவார்கள் என்று அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது தான் இப்பதைக்கு நமக்கு வேலை இந்த நம்பிக்கையை கொடு இருபத்தி நாலில் தொடங்கி இருபத்தி நாலில் தமிழ்நாடு நமக்குள்ள அடங்கும் ஒருத்தனும் தப்பிக்க முடியாது தெருவுக்கு தெரு நம் சின்னத்தையும் நம் எண்ணத்தையும் கொண்டு போய் சேர் இந்த கொடிக்கு ஓட்டு இல்லை சின்னத்துக்கு தான் ஒரு கையில் கொடி ஒரு கையில் சின்னம் ஒரு கையில் கொடி ஒரு கையில் சின்னம் பிடி பார்ப்போம் கொடியை தூக்கி பிடி கொள்கையும் தூக்கி பிடி ஆடி பார்த்துக்கிறோம் அதிகாரத்தை பிடி 
அப்புறம் அடி எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்குருவோம் நீ எழுதி வச்சுக்க பீகாரியம் அடித்தோன்ன காவலர்கள் அடித்தோன்னு நீ பேசாமல் இருக்க இதே தான் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்தில் என்ன நடக்குது ஈழத்தில் நமக்கு என்ன நடந்தது ஒரு நாள் இங்கே நடக்கும் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வந்திருக்கான் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேரும் வாக்குரிமை பெற்றால் இந்த நிலத்தின் அரசியலையும் அதிகாரத்தையும் அவன் கைக்கு போயிடும் நீ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது துறைமுகத்தில் கட்சியை கட்டுறான்னா மாமா எழுபது உள்கடை அவங்க தான் மாமா இருக்காங்க நம்ம முப்பது உள்கடை மாமா உறுப்பினர் சேர்க்க முகாம் மட்டும் ஒருத்தனும் வரமாட்டேறானு கதை முடிஞ்சு துறைமுகத்தில் வெற்றி தோல்வியை நீ தீர்மானிக்க முடியாது பல தொகுதி தமிழ்நாட்டில் மாறிக்கொண்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே நீ எந்திரிச்சிரு எந்திரிச்சிரு எழுப்பியிருக்கான் நம்ம பாட்டம் பல பேர் எழுப்பியிருக்கான் தண்ணி ஊற்றி இல்லை வெந்நீர் ஊற்றி எழுப்பியிருக்கான் அஞ்சுவதில்லை பிரசை கேட்டினுக்கு அஞ்சுவதில்லை மொழியும் நாட்டையும் ஆளாமல் துஞ்சுவதில்லைங்கிறான் பாவலரையர் நம்ம தாத்தா அதனால எழுச்சி மிகுந்த பார்க்கலாம் மீட்டு மீட்டு அதனால முன்னக்கி தமிழ் பேரின மக்கள் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் எழுச்சியும் புரட்சியுமாக திரண்டு வருவதை பார்க்க முடியுது நீ நினைக்கிற நீ சாதிக்காக கூடியிருப்பான் ஐயா நம்ம தாத்தா சமாதி இல்லை நீ நினைச்சிருப்பா நீ அப்படிதான் எல்லாரும் நினைக்கிறேன் முதல்ல அவர் சாதி தலைவரே இல்லை நம்ம முன்னோர்களை எல்லாம் சாதி குறியீடாக்குவார்கள் நாம் என்ன தமிழ் தேசியம் பேசுகிறோம் தமிழ் நேசன் அவர் இந்த நாட்டின் இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடினாலும் நம் பாட்டன் வஉசி தமிழ் நேசன் என்று பத்திரிகை நடத்தினார் தமிழ் நேசன் தான் அவர் நடத்திய இதற்கு பேர் அன்னைக்கே அவர் இன்னைக்கு பிள்ளைமார் சங்கத்தில் இருப்பார் திருவிக்கா நம்ம ப தாத்தா புரட்சி பாவலெல்லாம் முதலியார் சங்கத்தில் இருப்பார் தீரட் சின்னமலை கவுண்டர் சங்கத்தில் இருப்பார் காமராஜர் நாடார் சங்கத்தில் இருப்பார் நம்ம தாத்தா மூக்க தேவரும் தாத்தா தெய்வ திருமகனும் வந்து தேவர் சமூகத்தில் இருப்பாங்க அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க தெரியுமில்ல உங்களுக்கு பூலி தேவனை போட்டுறது கிடையாது நம்ம பாட்டி வேலைநாச்சியரை போட்டுறது கிடையாது மருதாண்டியரை போட்டுறது கிடையாது அங்கெல்லாம் கூட்டமே வர்றது இல்லை நான் மட்டும் போய் அனாதை மாதிரி நாங்கள் நாற்பது பேர் நின்று நின்றுட்டுருப்போம் ஏன் அரசியல் குறியீடாக அரசியல் அடையாளமாக தெய்வ திருமகன் முத்துராமலிங்க தவிர இந்த திராவிட கட்சியை மாற்றிடுச்சு அவருக்கு மாலை போட்டு வணங்கிட்டா தேவர் வாக்கெல்லாம் வந்துடும் முடிஞ்சு இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் போடா பூலித்தவனுக்கு பெரிய மாநாடு மாதிரி கூட்டத்தை போடுறான் போடுறா அப்போ தான் வெள்ளாச்சருக்கு போடுறான் வெள்ளாச்சர் நீ ஏற்பட்ட விட்டு வெளியில் வாடி வா வரும்போது பெரிய சிலையை வச்சு வீர பெரும்பாட்டியார் வேலுநாச்சியார் பூமி உங்களை வரவேற்கிறதுன்னு ஒரு சிலையை வச்சு நிறுத்த பாருங்க நிறுத்தம் பாரு நீ திரும்பினவனே நிப்பாவி போடம்பார் தமிழர் குல பெண்களினுடைய குறியீடு போட்டு நிறுத்தம் பாரு சிலையை ஆமாம் சும்மா வந்துகிட்டு இவங்க ஏதோ ஒரு சிலை வையா அங்கே வைய குதிரை பந்தயத்தை நிறுத்திட்டானா அங்கே ம ஒரு சிலை மருது பாண்டி இருக்குனாங்க இங்கே இருந்து போகணும் மதுரைக்கு போகணும் இல்லைனா காளையார் கோயிலுக்கு போகணும் கடற்கரையில் பூராத்தி எடுத்துகிட்டு பூராத்தி நம்ம பாட்டை இங்கே சிலையெல்லாம் வச்சு விட்ருவோம் ஒன்றும் கொடப்படாத நான் சபதம் போட்டுருக்கல என் பாட்டன்ட்ட வா ஊசிகிட்ட நான் மாலை போட உனக்கு வரமாட்டேன் வந்தா என்னை முதலமைச்சர் ஆக்கு நான் வந்து உனக்கு பெரிய சிலையை நிறுவிட்டு அப்போ தான் உனக்கு விழா எடுத்துகிட்டு போடுவேன் நீ அந்த சிலையில் ஏறிக்கிட்டு இருக்கேன் காவல்துறையை தூக்கிட்டு போகுது ஏங்க சார் யாராவது சார் விழுந்துரும் சார் அது சும்மா ஒட்டி இப்படி வச்சுருக்கோம் சார் அப்புறம் இந்த படம் இருக்குல்ல சார் இங்கே வணக்க மாலை போட்டு போங்க சார் எப்படி அந்த நேரம் எப்படி இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நீனு எங்கள் அப்பத்தாவுக்கு போய் பாரு வேலைநாச்சியருக்கு உலகத்தில் பெரிய புரட்சி கரிடா தமிழ் பெண்கள் தமிழ் உள்ள மாந்தர்கள் வந்து குலதெய்வமாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு மங்கிடா இவங்க எல்லாம் வந்து முற்போக்கு பெண்ணிய உரிமை விடுதலை எல்லாம் போயிட்டுருக்கிறா பெரியாரெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் பாட்டி புருஷன் செத்து போயிட்டா முத்துவிட நான் ஒரு கோயில் வாசலை கொண்டு விட்டாங்க மார்வேடம் போட்டு கை குழந்த வெள்ளச்சி தூக்கிக்கிட்டு போகுது இப்படி தோலில் கட்டிக்கிட்டு தோய் போய் பாது எப்படியும் புருஷன் செத்ததுக்கு வந்து வேலைநாச்சியார் வருவா அப்படின்னா அவன் வெள்ளைக்காரங்க சுற்றி நிற்கிறான் மா அதில் வந்து பார்த்துருது பாட்டைங்க ரெண்டு பேரும் தடுக்கிறாங்க தளபதிகள் வேணாம் சிக்கலாக இருக்கும் அவங்க கூடியிருப்பான் வெள்ளக்காரன் மீறி போயிருது கணவரை பார்த்துருணும் ஒரு தடவை அவன்கிட்ட சபதம் போடுது பாட்டை முத்தோடு நான் தவிர்த்த நான் இழந்த நிலத்தை மறுபடியும் மீட்பேன் உன் மேலே ஆணைன்னு போகுது போய் தலைமுறை வாழ்க்கை காட்டுக்குள்ள ஓடுறா காட்டுக்குள்ள ஓடுறா குதிரையில் போகிறா அங்கே ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கா ஒருத்தி உடையாளவ பேர் அவன் வெள்ளக்காரன் திரட்டி வர்றான் வேலைநாச்சியர் போனாலா ஆமாம் போனான் இந்த பக்கம் போனான் சொல்ல முடியாதுட்டா அவன் நம்ம பாட்டியை காட்டி கொடுக்கல உடைவாளை எடுத்தான் ரெண்டா வெட்டினா இடுப்பில் துண்டா விழுந்தா வெட்டு உடையால் 
காளி ஆயிட்டா தமிழ் பேர் நம்ம மக்களுக்கு குலதெய்வம் ஆயிட்டா ஏன் நம்ம பாட்டி காட்டி கொடுக்காதல்ல காட்டி கொடுக்காதல குலதெய்வம்னா அப்போ பாட்டி எவ்வளோ பெரிய தெய்வம் கொண்டாடி இருக்கணும் விட்டான் அரண்மனை வாசல ஒரு மரப்பாச்சி தண்டி நிற்கிறான் அதுக்கு மாலை விட இந்த சுற்றி கம்பியை போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கிட்டு இங்கிட்டு இடிக்குது இங்கிட்டு இங்கிட்டு இடிக்குது சின்ன வலை செடிக்கு கட்டும்னா அந்த வலையை கட்டி வச்சுருக்கேன் கீழே இறங்குற எம்ஜிஆருக்கு பெரிய சில இப்படி இப்படி நிற்கிறாரு கோமாவே பேசுறாரு அவன் சொல்றான் இல்லை இதயத்தில் நெருப்பு எரிந்தால் சில பொறிகள் வாய்வழியே வந்து விழுந்துறான் ரொம்ப நாளாக எரிதுரா ரொம்ப நாளாக எரிது வரலாற படிக்க பார்க்க வெறியா வருது வெறியா வருது நாடு தான் தமிழ்நாடு தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் இது சூடுகாடு அதை மாத்திரம் மாத்திரம் அதுக்கு வெல்றான் இவங்களை பிடிச்சி சாத்திரம் அல்லா வச்சுக்கணும் பேச மாட்டான் தமிழ் செத்தா என்ன அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்கு ஒன்று தான் தம்பி இவர்களுக்கு சேவை அரசியலோ செயல் அரசியலோ கிடையாது வெறும் செய்தி அரசியல் தான் செப்டம்பர் பதினஞ்சு காசு கொடுக்கறதுக்கு ஜனவரி ஒன்னிலிருந்து விளம்பரம் பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் பதினஞ்சு மகளிருக்கான உரிமை தொகை கலைஞரின் உரிமை தொகை கலைஞருக்கு இந்த காசுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு கலைஞருக்கு இந்த எல்லாத்துலேயும் கலைஞர் வச்சிருந்தோம் கலைஞர் கலைஞர் கெஞ்சி இந்த டாஸ்மார்க்கும் வச்சு விடுங்க கலைஞர் குவார்ட்ரு கலைஞர் ஆஃப் கலைஞர் பீர் வச்சு விட்டுரு நல்லா போய் சேர்ந்துடும் தலைவரே வாழ்க தலைவரே போடுவா போட்டு போவான் போட்டு விடு ஒரு தடவை போட்டு விடு ஏதோ தம்பி ஆளுக தான் சின்ன சின்ன ஆளுக ஆனால் வேலை ரொம்ப சீரியஸாக செய்வான் ஐயா ரொம்ப சீரியஸாக வேலை செய்வோம் நீ இருபத்தி நாலு தேர்தலை பாரு மொத்தம் ரெண்டு காலையில் ரெண்டு பந்து வச்சு ஏற்றுவேன் போ திமுக அங்கிட்டு போ அதிமுக அங்கிட்டு போ அங்கிட்டு போ அங்கிட்டு போ காங்கிரஸ் பிஜேபியெலாம் ஆட்டமே கிடையாது சும்மா பிரதமர் வேட்பாளர் யார் நான் தான்டா பிரதமர் இது ஏன் நாடு பத்து வருஷம் பிரதமர் அந்த மோடி செஞ்ச ஒரு சொல் ஒன்று சொல்லுப்பா ஒரு ஊராக ஓடுறவருக்கு நாடோடி என்றும் பேர் மோடி என்றும் பேருங்கிறான் ஒன்னும் கிடையாது பிரதம வேட்பாளர் என் மக்களும் என் மண்ணும் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் தான் இங்க பிரதம வேட்பாளர் காவிரி நதி நீர் சிக்கலா பிரதமர் கச்சத்தீவு மீட்பா பிரதமர் மீத்தேன் ஈத்தனின் வளம் பறிபோகுதா பிரதம வேட்பாளர் அவன் தானா பிரதம வேட்பாளர் மலையை நுறுக்கி விற்கிறானா பிரச்சனை பிரச்சனை தலைவங்க எங்களுக்கு மக்களின் பிரச்சனைக்கு எவன் முதலில் நிற்கிறானோ மண்ணோடு மக்களோடும் சேர்ந்து போராடுகிறானோ அவன் தான் தலைவன் அதை விட்டு நீ எங்க நின்றுகிட்டே அப்படிதான் இருந்துக்கு ராஜாஜியே சென்னை மாகாண பிரதமர் தானே அது சொல்றாங்க இந்தியாங்கிற நாடு நூறாவது சுதந்திர தினத்தை ஐயா பெரியார் அவர்களே சொன்னதுதான் இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருந்ததில்லை இனி எப்போதும் அது இருக்க போறதும் இல்லை ஏன்னா வித்துட்டாங்க கொஞ்சோன்னு வச்சுருக்காங்க அது இந்த தேர்தலில் வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் காசு சேர்த்துக்கிட்டு ஐயா நித்யானந்தம் மாதிரி ஒரு தீவை வாங்கிக்கிட்டு அவர் கைலாசம் வச்ச மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு தமிழர் நாடுன்னு போகும் அது எப்படி சீமான் செய்வ ஒருத்தங்க பாரு இந்த நாட்டை நீ மூணு ஆண்டுகள் ஆளலாம் அதுக்கப்புறம் உடனே அந்த காட்டுக்களை விட்டுருவோம் அந்த காட்டுக்களை கொடிய மிருகங்கள் இருக்குது புளி சிங்கம் கரடிகிரி எல்லாம் உடனே தின்னுபுரம் அப்படின்னு எவனுமே வந்து ஒரு ரெண்டு பேரை ஒரு மூணு பேர் ஆண்டான் ரெண்டு பேர் காட்டுக்களை விட்டாங்க தின்னுருச்சு புளி கரடிலாம் சேர்த்து போயிட்டான் நம்மள மாதிரி ஒருத்தன் தான் ஆ நான் ஆள்றேன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே ஆண்டான் காட்டுக்களை விட்டாங்க அங்கே போனால் அவன் ஒன்றும் சாகலாவன் அங்கே இருந்துட்டு இந்த நாட்டை படையெடுத்து இந்த நாட்டை வென்று இதையும் ஆள்றான் எப்படா பண்ணான்னா இந்த மூணு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஆட்களை அனுப்பி அங்கே இருக்கிற கொடிய மிருகங்கள்லாம் கொண்டு விட்டான் அங்கே காடை வெட்டி இவனுக்கு சரியான அரண்மனை கட்டிட்டான் அங்கே எல்லாத்தையும் நிறுவிக்கிட்டான் அங்கே போய் குடியேறிட்டு அங்கே இருந்து போகிற தொடுத்து இந்த நாட்டையும் கட்டி பண்ணி அந்த நாட்டில் இருந்துட்டு ஆள்றான் அது மாதிரி நான் என்ன செய்வேன் இங்கே இருந்து இவங்கெல்லாம் தீவு வாங்கி வச்சுருக்காங்கல்ல அது மாதிரி நான் தீவை வாங்கி மருத்துவ கட்டமைப்பு போக்குவரத்து அது பள்ளி கல்லூரி எல்லாம் கட்டிட்டு இங்கே வா இந்துவா நீ அளவு இல்லை நீ என்ன கிறிஸ்தவராக நீ இஸ்லாமியராக நீ தமிழர் ஆ வா நீ வா இங்கே வா ஏ என் குடும்பத்தை ஏற்றுறா கப்பல் ஏற்றுறா வேற யார் தூய தமிழராக ஒரு பத்தாயிரம் பேர் குடியேற்றி இஸ்ரேல் என்னடா நாலு பேர் வாங்கின நாடு தானடா 
நாலு தீவு வாங்கி தான் தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கணும் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு நாடு உருவாகிட்டு போயிட்டே இருப்போம் போயிட்டே இருப்போம் இந்த பக்கம் ஈழமா அதுக்கு அதுக்கு வேலை பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணுவேன் அவர் வேற நான் வேற அவர் அறம் சார்ந்து நின்ற மரவன் நான் அரசார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைஞ்சார்ந்து அப்படி நிப்பனை ஒழிய அவர் அளவுக்கு நான் நல்லவன் இல்லை நான் ரெண்டு கையும் தூக்கிறேன்ல அவ்வளவு நல்லவன் இல்லை என்னை மன்னிச்சு ரொம்ப பாவம் பார்ப்பார் அவர் தோல்விக்கு காரணம் என்ன தெரியுமில்ல அநியாயத்துக்கு நல்லவர் கொசுவுக்கு தலைவலிக்கிறதுனால மாத்திரம் வாங்கி கொடுப்பார் அவர் அவர் அப்படிப்பட்டார் நான் அப்படி கிடையாது தம்பி அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது என் மரணம் உனக்கு என் ரத்தத்தை ருசிச்சு இல்லை என் ஒப்பாரி ஓலத்தை நீ ரசிச்சில இசை ஓல கட்டு ரசித்தில என் சாவை சகித்து கொண்டில அதே மாதிரி ஒரு நாள் உன்னை கதற விடல பாத்துக்கிட்டு இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க இதெல்லாம் நடக்குது இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது வந்ததே அதுக்கு தானடா பரதேசி வந்ததே அதுக்கு தானே இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க இதெல்லாம் நடக்குது இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டேய் நாங்க வந்ததே போராடி வந்ததே அதுக்கு தானடா அப்புறம் அவன் சொல்றான்ல டேய் இந்த சட்டம் உனக்கு பிடிக்கலையாடா அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறி வந்துடுறா வந்து கிழிச்சு போட்டுட்டு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதிக்கடாங்க உனக்கு வர்றது அவமானம் ஏச்சு பேசு அசிங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே வெறியாக்கி வச்சுக்கடா வெறியாக்கி வச்சு வெண்டுறா அப்புறம் அவனை கொண்டுடுறா இதுதான் தட்ஸ் ஆல் என்னங்க கொன்றுவேங்கிறாரு வென்றுவேங்கிறாரு இதுன்றார் என்னையை கொல்லும் போது நீ எங்கேயும் இருந்த ராஜா வாயில் கொலக்கட்டை வச்சுருந்தியா இல்லை வேற எதை வச்சுருந்தியா ராஜா என்ன பண்ண அதனால் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று சொல்வேன் அண்ணல் அம்பேத்கர் சொன்னதை நீங்கள் ஆள் மனதில் வச்சுக்கிறீங்க நீ யாருக்காகவோ உழைக்கிறாய் என்கிற எண்ணத்தை கைவிடு நீ பிறந்த பெருமை மிக்க சமூகத்திற்காக உழைக்கிறாய் என்கிற பெருமிதமும் திமிரும் கோல் நீ எந்த நோக்கத்தை கொண்டிருக்கிறாயோ அதில் அசைக்க முடியாத அழுத்தமான நம்பிக்கையை கொண்டிரு இது வெல்லுமா இது வெல்லாதா இது போகுமா போகாதா வெல்லும் உலகத்தில் என்னால் முடியாதது எவராலும் முடியாது எவராலும் முடியாது என்னால் முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை கொள் கடைசியில் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நம்பு சரியாகவில்லை என்றால் இது கடைசி இல்லை என்று நம்பு இதான் கோட்பாடு தம்பி முந்தி கொண்ட முதல் கல் கோயிலின் அடிக்கல் ஆகிறது கடைசி வர காத்திருந்த கல்தான் கோயிலின் கலசம் ஏறுகிறது நாம் ஒரு நாள் கலசம் ஏறுவோம் கோட்டையிலே நம் கொடி பறக்கும் முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு பின்னே தலைவருடைய படம் இருக்கும் முதலமைச்சர் மேசையிலே தலைவனும் அவன் தம்பியும் எடுத்த படம் அப்படி இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய அதிபன் வந்தாலும் சரி என் தலைவன் படத்த பாதுதான் பேசணும் அப்படிதான் டேய் நிகழ்த்தி காட்டுனால என் மட்டும் பாரு பாத்தியலா பாத்தியலா என்ன பேசுறாரு பாத்தியலா போட போட இதெல்லாம் நடக்கும் உறுதியாக வெல்லுவோம் உறக்க உலகிற்கு சொல்லுவோம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை மலரும் நமதரசதை சொல்லும் நம் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோம் இலக்கை வென்றாவோம் தமிழ் தாய் வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க தமிழ் தாய் வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க என்ற மந்திரத்தை தினம் தினம் சொல்லி பழக அதுவே மான தமிழனுக்கு அழகு நாம் தமிழர் 